ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമല്ലോ സനാതന സംഖികൾക്ക് മറുപടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് സി എച്ചിലെ കുറച്ച് സംഘപുത്രന്മാർ ഐ ബി ടി പെന്തോകൾക്ക് മറുപടി എന്നും മണിപ്പൂരിലെ മണിപ്പൂര് പെന്തോകൾക്ക് മറുപടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ റൂമുകൾ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാത്തിനോടും പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയക്കുറവ് മൂലം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഒറ്റ പ്രതികരണം നടത്തിയാൽ മതി എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തുകയായിരുന്നു മറ്റു പല തിരക്കുകൾ അതിന് കാരണമായി നമുക്കറിയാമല്ലോ മണിപ്പൂരിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ക്രൈസ്തവ ഉന്മൂലന പ്രായോഗികതയിലേക്ക് അത് പോകുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മളത് കണ്ടത് അതിന് വെള്ളപൂശാനൊക്കെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി പലരും പല രീതിയിൽ വെള്ളപൂശാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിനെ നടത്തിയെങ്കിലും അവിടുത്തെ കലാപകലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷം അതിപ്പോഴും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു പള്ളികൾ കത്തിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ ബൈബിളുകൾ കത്തിക്കപ്പെട്ടു ക്രൈസ്തവർക്കാണ് കൂടുതൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് ക്രൈസ്തവരിലേക്ക് മണിപ്പൂര് പീഡനത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ക്രൈസ്തവരിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചില സഹോദരന്മാർ അവിടെ പോവുകയും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഭാഗമാകുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് ആ റൂമുകളൊക്കെ ഇടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ പീഡനം നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആശയങ്ങൾ പറയുവാൻ നമുക്ക് ആരെയും പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ മണിപ്പൂരിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ റൂമുകൾ ഇടുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ക്രൈസ്തവ പ്രതികരണം ആ തരത്തിൽ അറിയിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അടുത്ത സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഐ ബി ടി പെന്തോകൾക്ക് മറുപടി അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ റൂമുകൾ സി എച്ചിൽ ഇടുകയുണ്ടായി അതിൽ ചിലയിടത്ത് ഭീഷണി സ്വരങ്ങളാണ് മൊത്തം ആ കളിയാക്കലുകളും ഭീഷണി സ്വരങ്ങളും വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരുന്ന കുറച്ച് സംഖികൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോരെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് സംസാരിക്കാം ആശയപരമായിട്ടുള്ള സഹിഷ്ണുത ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആശയ പ്രകാശനമേ ഉള്ളൂ ആശയ വിമർശനമേ ഉള്ളൂ ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയില്ല ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ട് ആശയം പറയുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തോറ്റു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് സംഖികൾക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകുന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം നമുക്കറിയാം ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനാണ് അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു അത് പറഞ്ഞ സമയം ശരിയാണോ എന്നുള്ള തർക്കങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ആ വിഷയം കൊണ്ടുവന്ന സമയം ശരിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും തർക്കമുള്ളൂ അത് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ടും സാമൂഹ്യ നീതിപരമായിട്ടൊക്കെ ശരിയാണ് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് വലിയൊരു ആയുധമായ ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസും അത് അവരുടെ പോഷക സംഘടനകളും ഉപയോഗിക്കും ഉയർത്തി കാട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉയർത്തി കാട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിക്ക് വലിയ തകർച്ചയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷെ കാരണമായ എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലാണത് കാരണം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചൂട് പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം ആ 
ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഹിന്ദിയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പറയും പോലെ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ പറഞ്ഞ സന്ദർഭം മാറിപ്പോയി എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ടും പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചാനൽ ചർച്ചകളൊക്കെ വീക്ഷിച്ചു പല ചാനലുകളുടെയും ചർച്ചകളൊക്കെ വീക്ഷിച്ചു അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ചാതുർവർണ്ണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥിതി തന്നെയാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കാണ് സംശയം അല്ലാതെ ദേവനാഥ് പട്നായ്ക്കൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അനശ്വരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സംഭവമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലെ ചർച്ചയിൽ സുജയ പാർവതി പറയുന്നുണ്ട് അത് അനശ്വരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എവിടെ അനശ്വരമായിട്ട് നിലനിൽക്കും സനാതന ധർമ്മം ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശുദ്രൻ അതിലും താഴെയുള്ളവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചാതുർ ചാതുർ വർണ്ണ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ണുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നടക്കുന്നതും വിസർജിക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും തൊഴിലനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ വർണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ പേരിൽ തിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശുദ്രൻ അതിൽ താഴെയുള്ളവർ എന്ന രീതിയിൽ തിരിക്കുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം അതെങ്ങനെയാണ് അനശ്വരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ തരം തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നതിലുപരി തരം തിരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം അതിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല പിന്നെ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അത് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ അല്ല ആദ്യം പറയുന്ന കരുണാനിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ആശയമുള്ളവരാണ് അണ്ണാതൂരെ ആ ആശയമുള്ള ആളായിരുന്നു ആ പെരിയോറാണ് അത് കടുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെരിയോറ് ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളുടെ സ്ഥാപകനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തമ വിരാട് പുരുഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ശുദ്രനും ഒക്കെ ജനിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളവര് അവരവരുടെ അപ്പനും തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും ജനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പെരിയോർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് തന്തൈ പെരിയോർ എന്ന് പേര് വരുവാൻ കാരണമായത് അപ്പൊ പെരിയോർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആഹ് അണ്ണാതുരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ കരുണാനിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇട ഇവര് പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താക്കൾ കൂടിയായിരുന്നു ചിലര് കരുണാനിധിയും അണ്ണാതുരയൊക്കെ ചില അവസരങ്ങളിൽ അത് മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥ അതിനെതിരെയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് കൃത്യമായിട്ടും ആശയത്തിൽ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നും ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞവർ പൊക്കിപ്പിടിക്കുന്ന ആ ആശയം അത് കൃത്യമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു ആശയം തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ വിമർശനാത്മകമായി പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു ആശയം തന്നെയാണ് അംബേദ്കറൊക്കെ അത് കടുത്ത ഭാഷയിൽ കഠിനമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അംബേദ്കറിന്റെ പതിനാല് ഊളിയങ്ങളും അംബേദ്കറിന്റെ എല്ലാ കൃതികളും അംബു അംബേദ്കറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ ഓളിയംസും എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ ഓളിയത്തിൽ യാജ്ഞവൽക്യൻ പറയുന്നതിന് അദ്ദേഹം കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വർണ്ണത്തിന്റെ വർണ്ണത്തിൽ അടിമത്ത വ്യവസ്ഥിതി നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും കണ്ടോ ബ്രാഹ്മണനും ബാക്കിയുള്ളവരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിമത്ത വ്യവസ്ഥിതി നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണന് ക്ഷത്രിയൻ അടിമയാകാം ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ശുദ്രനും അടിമയാകാം വൈശ്യന് ശുദ്രൻ അടിമയായി തീരാം അടിമത്ത വ്യവസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചാതുർവർണ്ണത്തിൽ വരുന്ന അടിമത്തത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അംബേദ്കർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണന് ഒരിക്കലും അടിമയാകാൻ പറ്റത്തില്ല ക്ഷത്രിയന്റെ പക്ഷെ ക്ഷത്രിയന് ബ്രാഹ്മണന്റെ അടിമയാകാം അതുപോലെ വൈശ്യന് ക്ഷത്രിയന്റെ അടിമയാകാം തോട്ടിപ്പണി ചെയ്യാം നമുക്കറിയാലോ തോട്ടിപ്പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യന്റെ വിസർജ മാലിന്യങ്ങൾ കോരിയെടുക്കുന്ന അതൊരു ഒരു കൂട്ടർക്ക് മാത്രമായിട്ട് നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ആ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അംബേദ്കർ അവിടെ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ ഭവനത്തിൽ തോട്ടിപ്പണി ചെയ്യും ക്ഷത്രിയൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയന്റെ ഭവനത്തിൽ
അവരവരുടെ കൃതികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കൃതികൾ ഒരുപാട് ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം കൃതികളെല്ലാം എടുത്ത മനുസ്മൃതി രണ്ടാം അധ്യായം തൊട്ട് പറയുന്നത് ചാതുർവർണ്ണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവിടെ പറ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ചാതുർവർണ്ണത്തിന്റെ ബേസ് അതാണ് ശരിക്കും സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ത്രെഡ് എന്നുള്ളത് മനുസ്മൃതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഹൈന്ദവ വേദങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ മഹാഭാരത കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത മഹാഭാരത കഥ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടു വട്ടം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വായിക്കാൻ സാഹിത്യ കൃതി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് നമ്മുടെ മഹാഭാരതം അതിൽ കർണൻ സൂതപുത്രനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൂതപുത്രനല്ല കുന്തിയുടെ പുത്രനാണ് പാണ്ഡവന്മാരുടെ അമ്മയായ കുന്തിയുടെ പുത്രനാണ് സൂര്യ ഭഗവാനാൽ കർണൻ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഈ കർണൻ സൂതൻ സൂതൻ സൂത ദമ്പതികളായ അതിരദനം രാധയുമാണ് കർണനെ വളർത്തിയത് അപ്പൊ സൂതൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ആയുധ പരിശീലന സ്ഥലത്തേക്ക് പാണ്ഡവന്മാരൊക്കെ പാണ്ഡവന്മാരുടെ മത്സരം പാണ്ഡവന്മാരുടെയും കൗരവന്മാരുടെയും മത്സരം നടക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് കർണൻ വരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അവിടെ സൂതന്റെ മകൻ എന്ന സൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സഡ് സമൂഹമാണ് അപ്പൊ ഈ സൂതൻ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ ഇവന്റെ രാജ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് കുലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദുര്യോധനൻ ആണ് കൗരവ പുത്രനായ ഗാന്ധക്ക ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും ഗാന്ധാരിയുടെയും പ്രഥമ പുത്രനായ ദുര്യോധനൻ ദുര്യോധനൻ എന്ന പേര് ശരിക്കും സുയോധനൻ എന്നുള്ള എന്നുള്ളതാണ് ദുര്യോധനൻ എന്നുള്ള പേര് പരിഹാസപൂർവ്വം അവർ ഇട്ടു കൊടുത്തതാണ് ആ തോൽക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തേക്കുന്ന സംഭവമാണത് ആ പക്ഷെ ഈ ദുര്യോധനന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ മഹാപുര മഹാഭാരതത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ധർമ്മിഷ്ടരായിട്ട് പാണ്ഡവരെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അതിൽ കൂടുതൽ ധാർമ്മികത കൃഷ്ണനേക്കാളും പാണ്ഡവരെക്കാളൊക്കെ ധാർമ്മികത കൂടുതൽ നമുക്ക് കൗരവരിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ദുര്യോധനൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സൂതന്റെ പുത്രൻ ഇവന്റെ രാജ്യവും കുലവും ഒക്കെ ചോദിച്ച് അവരാക്ഷേപിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഗുരുവായ ആയുധവിദ്യ ഗുരുവായ ദ്രോണാചാര്യരടക്കം ഇവൻ ബ്രാഹ്മണനല്ല ക്ഷത്രികനല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുന്ന രംഗത്ത് ദുര്യോധനൻ അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യം കൊടുക്കുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ അവകാശമായി അവരുടെ അധീനതയിലുള്ള കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ അവകാശമായിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് രാജാവായിട്ട് കർണനെ വാഴിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അപ്പം അവിടെ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് കർണന്റെ കഴിവ് നോക്കിയാൽ അർജുനനേക്കാൾ മുന്നിലാണെന്ന് ആ ഭാഗം ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ സൂതൻ എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കർണൻ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് സൂതന്മാര് അപ്പൊ അവർക്ക് തേര് തെളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമുള്ളത് തേര് തേര് തെളിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭീമനും അർജുനനും ഒക്കെ നമ്മുടെ കർണനെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈ കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഓർബ്രദർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അലയൻസിന് അത് ഇത് ഇതേ നിധി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഹെൽപ് ഹെൽപ്ഡ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ അതിൽ അല്പം വിയോജിപ്പ് എനിക്കുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകാൻ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇവർ ഇത് തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് അലയൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അത് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അത് സനാതന ധർമ്മത്തെ മോ നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ മണിപ്പൂരിൽ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് കേട്ടിരുന്ന മിണ്ടാതിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ സനാതന ധർമ്മം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ഇതുവരെ നിശബ്ദനായിരുന്ന ആള് സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് അലയൻസ് ഉണ്ട് ആ പക്ഷെ അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രസ്താവന ഈ ഒരു പ്രസ്താവന ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും വരും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടറിയണം അതിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ വിപരീതമായ നിലയിൽ അത് സദാ സനാതന ധർമ്മത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു മതത്തെ നിർവാചനം ചെയ്യുക എന്
അപ്പൊ സംഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സനാതന ധർമ്മത്തെ കൊട്ടിഘോഷിക്കാനൊന്നുമില്ല സനാതന ധർമ്മം മനുഷ്യനെ തിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ ഇല്ല ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല ഇത്ര ഇത്ര അടി അകലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു മാറി മാറി നടക്കണമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ ഇവിടെ വരുമ്പോഴുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഭാരതത്തിന്റെ അവസ്ഥ മാത്രമല്ല അടിമ കച്ചവടം ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിമ കച്ചവടം കൃത്യമായിട്ടും ഇവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു മല്ലപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ഒരു അടിമയുടെ വിലയല്ലായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ ഒരു അടിമയുടെ വില എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ ഈ വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ നവോത്ഥാനത്തിന് വിത്ത് വാങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും റൂം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എങ്കിലും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുകയാണ് ഇവിടെ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് ഇവിടെ വലിയ സനാതന ധർമ്മമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് അത് സമ എല്ലാ മനുഷ്യനെയും ഒരുപോലെ കണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇവിടെ ഐത്തമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് മനുഷ്യനെ തമ്മിൽ തിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നത് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മാറുമറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത സമ്പ്രദായമാണ് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നവോത്ഥാന നായകന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്തു കാട്ടുന്ന ആളുകൾ അതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലോ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലോ ഒക്കെയാണ് വന്നത് പിന്നെയോ നവോത്ഥാനത്തിന് വിത്ത് വാങ്ങിയത് ആരാണ് അത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരാണ് ഡോക്ടർ സാമുവൽ നെല്ലിമുകൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രദീപ് ലുക് സാമിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹം ചരിത്രകാരനാണ് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പേജ് മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ജാതിക്കാരും തമ്മിൽ നിശ്ചിത അകലം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഐത്താചരണം നടത്തണമായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് രാവണരും നായരും തമ്മിൽ നാലടി അകലം സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നു രാവണരും കണിയാനും തമ്മിൽ ഇരുപത്തിനാലടി അടിയും രാവണനും ചോ ചോകരും തമ്മിൽ മുപ്പത്താറടിയും രാവണരും പുലയർ പറയർ തുടങ്ങിയ ഭ്രഷ്ടജാതിക്കാർ തമ്മിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറടിയും നായരും ചോകരും തമ്മിൽ പന്ത്രണ്ടടിയും നായരും പുലയരും പറയരും തുടങ്ങിയവരും തമ്മിൽ മുപ്പത്താറടിയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ മുപ്പത്താറടിയും അപ്പൊ ഇത്ര അടി അകലം ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രീയനും വൈശ്യനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ജാതി സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇത്ര ഇത്ര അകലത്തിലാണ് ആളുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ബ്രാഹ്മണനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു നായൻ നായന്മാർ എത്ര അടി അകലത്തിൽ നടക്കണം നായന്മാര് നാലടി അകലം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ബ്രാഹ്മണനെ കാണുമ്പോൾ കണിയാൻ എത്ര അടി അകലത്തിൽ നടക്കണം ഇരുപത്തിനാലടി അകലത്തിൽ നടക്കണം ബ്രാഹ്മണര് ഏഴുവരും തമ്മിൽ മുപ്പത്താറടി അകലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പുലയർ പറയ തുടങ്ങിയ ഭ്രഷ്ടജാതിക്കാർ ബ്രാഹ്മണനെ കാണുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റാറടി മാറി നടക്കണമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് തമ്മിൽ നായരും ചോകരും നായരും പുലയരും പുലയരും പറയരും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു മുപ്പത്താറടി അകലം മുപ്പത്താറടി അകലം ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക മനുഷ്യനെ തമ്മിൽ തിരിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ തിരിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിൽ ഇവർ ചെന്നിരുന്നാലുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു കല്യാണ സദ്യയിൽ ഇവർ ചെന്നിരുന്നാലുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വീട്ടിൽ ഇവർ ഒരു വീട്ടിൽ ഇവർ ഒരുമിച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയാലുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ പോട്ടെ ഒരു നടവരമ്പത്തോടെ നടന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നടന്നു പോകുന്ന ബ്രാഹ്മണനെ ഒരു നായർ കണ്ടാലുള്ള അവസ്ഥ ഒരു കണിയാൻ കണ്ടാലുള്ള അവസ്ഥ അത് പോട്ടെ പറയരും പുലയരും ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ നടന്നു പോകുന്ന നടവരമ്പത്ത് വെച്ച് ബ്രാഹ്മണനെ മീറ്റ് ചെയ്താൽ ഉള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ തൊണ്ണൂറ്റാറടി അകലത്തിലാണ് പുലയരും പറയരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ട് മാറി നടക്കണം ഇതാണ് സനാതന ധർമ്മം ഈ സനാതന ധർമ്മമാണ് അവർ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വിചാരധാരയിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വിചാരധാരയൊക്കെ കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ട് വിചാരധാരയിൽ അതിന്റെ ആ ആമുഖത്തിൽ വിവർത്തക കുറിപ്പിൽ മാധവ്ജി പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഗോൾവാൾക്കർ അങ്ങനെയൊന്നും ഇതിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് പരിവർത്തന വിധേയമാകേണ്ടതാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഗോൾവാൾക്കർ
അതുപോലെ തന്നെ പറയന്മാരും പുലയന്മാരും ഇവരെയൊക്കെ ഇവരെയൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു രാ ഒരു ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയല്ല എന്നൊക്കെ ഇവർ പറയുമെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് ഒരാൾ ഹിന്ദു ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ക്രൈസ്തവതയിലേക്കും മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് പോയ ആളുകൾ തിരിച്ചു വരിക എന്നൊക്കെ ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു വരിക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എവിടേക്കാണ് തിരിച്ചു വരേണ്ടേ പോയ പുലയൻ എങ്ങോട്ടാ തിരിച്ചു വരണ്ടേ പറയൻ എങ്ങോടാ തിരിച്ചു വരണ്ടേ ഈഴവൻ എങ്ങോട്ടാ തിരിച്ചു വരണ്ടേ ആ ജാതി മേൽക്കോയ്മ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഉദയനീതി സ്റ്റാലിൻ ഇത് പറഞ്ഞ തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ഇത്രയും ദീർഘ വർഷങ്ങൾ എനിക്ക് എനിക്കൊരു മറു വിമർശനമുള്ളത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾ ഭരിച്ച തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ജാതി വ്യവസ്ഥ വളരെ വളരെ കർശനമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കൃത്യമായ നിലയിൽ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയി മിഷണറി പ്രവർത്തനം കുറെ നാളൊക്കെ ചെയ്തത് അത് മാത്രമല്ല തമിഴ്നാടിന്റെ ചരിത്രം ഇപ്പോഴുള്ള സമകാലിക ചരിത്രമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ടും ആ ജാതി വ്യവസ്ഥ അവിടെ നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉദയനീതി സ്റ്റാലിൻ ഇത് പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത്രയും വർഷം ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾ ഭരിച്ചിട്ടും ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ എന്താണ് അടിസ്ഥാനം തന്നെ നിരീശ്വരവാദമാണ് നിരീശ്വരവാദത്തിലാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതില് നമ്മുടെ രാമസ്വാമി നായകനാണ് പറഞ്ഞത് തേങ്ങയല്ല ഉടയ്ക്കേണ്ടത് ഗണപതിയെ തന്നെയാണ് ഉടയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാനല്ലാട്ടോ രാമസ്വാമി നായകനാണ് പറഞ്ഞത് ഞാന പറഞ്ഞെന്ന് പറയരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് പക്ഷെ അവർ ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥിതികൾ അവിടെ മാറിപ്പോകുമായിരുന്നല്ലോ അത്ര കൃത്യമായിട്ട് അവർ ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ട് നിലകൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പൊ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഇനിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പക്ഷെ ഇത്രയും വർഷം ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾ ഭരിച്ചിട്ടും തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ ജാതി അകലത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് തമിഴ്നാട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് അപ്പം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഒരു സെൻസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ നിങ്ങൾക്ക് പോയി പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ആ സെൻസസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണത് സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിന്റെ പാർട്ട് വൺ പേജ് നൂറ്റി പതിനേഴിൽ സെൻസസ് കമ്മീഷണർ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹിന്ദു പൂർണ്ണമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളായവരും അല്ലാത്തവരുടെയും കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് നൂറ് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളായവര് ബ്രാഹ്മണരുടെ മേധാവിത്വം നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് നൂറ് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലാത്തവര് ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണരുടെ മേധാവിത്വം നിഷേധിക്കുന്നവർ നൂറ് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളല്ല നാം ബ്രാഹ്മണരുടെ മേധാവിത്വം അംഗീകരിക്കണം അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനിൽ നിന്നോ വേറെ അംഗീകൃത ഹിന്ദു ഗുരുവിൽ നിന്നോ മന്ത്രം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹിന്ദു അല്ല വേദങ്ങളുടെ ആധികാരികതയെ നിഷേധിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹിന്ദു അല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ആ സെൻസസ് നടത്തിയതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ വിവിധ വർഗങ്ങളെ എടുത്ത് നൂറ് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളായവരെന്നും അങ്ങനെയല്ലാത്തവരെന്നും തരം തിരിച്ച് സെൻസസ് കമ്മീഷണർ ആ നടത്തിയ സെൻസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കുടുംബ പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ നല്ല ബ്രാഹ്മണരാൽ സേവിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നവർ പൂർണ്ണമായി ഹിന്ദുക്കളല്ല ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതർ തന്നെ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹിന്ദുക്കളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധന സമ്പ്രദായത്തിന് ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതന്മാർ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ഹിന്ദുക്കളല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രവേശനം ആർക്ക് ഇല്ല ബ്രാഹ്മണർ ഇങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരാണെങ്കിൽ ആ പ്രവേശനം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് സ്പർശനം കൊണ്ടോ നിശ്ചിത ദൂരത്തിനുള്ളിൽ വന്നുകൊണ്ടോ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ളത് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഹിന്ദുക്കളല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്നവർ ഹിന്ദുക്കളല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പശുവിനെ പൂജിക്കാതിരുന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയ
അവരെ വീട്ടിൽ കയറി തല്ലണം അവരുടെ തച്ച് കൊല്ലണം അവർ കൈയും കാലും വെട്ടിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് സവർക്കർ ഇന്നയാളാണ് സവർക്കർ മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി ഒന്നും അവർ തന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അക്കാദമിക്കലായിട്ട് എവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചിന്ത എങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സദസ്സിനായിട്ട് പറയണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്താണ് ഞങ്ങളിത് പറയുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ വിചാരധാരയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഗുരുജി ഗോൾവാൾക്കറുടെ ആർ എസ് എസിന്റെ സ്ഥാപകനായ ഹെഡ് ഗവാറിന്റെ ശിഷ്യനായ ഗോൾവാൾക്കറുടെ വിചാരധാര ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഇവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എന്ന് തന്നെ അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന വിചാരധാരയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിനും കൂടി മറുപടി പറഞ്ഞതിനു ശേഷം മറ്റു സഹോദരന്മാരിലേക്ക് പോകും അതിന്റെ പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വിചാരധാര പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രപതി അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഒരിക്കൽ അസമിൽ പോയി ആ അങ്ങനെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാർ നടത്തുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളും ആശുപത്രികളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങൾ കണ്ടു ആശുപത്രികൾ കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അവരോടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഗോൾവാൾക്കർ പറയുന്നത് പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തികൾ അത് ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്നതിന് സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മതപരിവർത്തന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മുതലെടുപ്പ് നടത്തരുതെന്ന് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു മാനുഷിക പരിഗണന പരിഗണനകൾ മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക കൂടി ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശമുണ്ട് അവർ സത്യം പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുക എന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അവർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഗോൾവാൾക്കർ അവിടെ ആരോപിക്കുന്ന പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലും മധുരയിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ മറ്റൊരു ബിഷപ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ക്രൈസ്തവ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ഗോൾവാൾക്കർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം ക്രൈസ്തവർ കൊണ്ടോ ബൈബിൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ രാജ്യം ഐകീകമല്ലെന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ആയുധമെടുത്ത് പോരാടണമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രൈസ്തവർ തന്നെ ആയുധമെടുത്ത് പോരാടണമായിരുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രൈസ്തവർ തന്നെ ആയുധമെടുത്ത് പോരാടണമായിരുന്നു പത്രോസിനും പൗലോസിനും വാള് കൊടുത്ത് യേശുവിനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറയണമായിരുന്നു യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത് വാൾ എടുക്കുന്നവൻ വളാൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വാൾ എടുക്കരുത് എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് എന്ന് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു മാർഗത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത യഹൂദ മത തീവ്രവാദിയായിരുന്ന പൗലോസ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആയുധം എടുക്കാത്തയാളായിട്ട് മാറി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പോരാടുന്നത് ആശയ സമരമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല തത്വജ്ഞാനികളുടെ തറവാട്ട് മുറ്റമായ ഏതൻസിൽ പോലും അദ്ദേഹം ചെന്ന് എപ്പിക്കൂരിലും സ്തോയിക്കരും പോലുള്ള തത്വജ്ഞാനികളുമായിട്ട് സംവദിക്കുകയും ആ അവിടെയുള്ള വിശ്വാസത്തോട് ആശയപരമായിട്ട് കലഹിക്കുകയും ദൈവം അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ല അടുത്തിരിക്കുന്നവനാണ് കൈപ്പണിയായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദൈവം വാസം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ശില്പങ്ങളൊക്കെ മനോഹരമാണെങ്കിൽ അതിൽ ദൈവമില്ല മരണത്തെ ജയിച്ചു ഒരുത്തിന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് അവനിലേക്ക് തിരിയണമെന്ന പൗലോസ് സുവിശേഷത്തിനായിട്ട് പ്രതിവാദം നടത്തുന്ന രംഗം നമുക്ക് ഏതൻസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ അറിയിച്ച സുവിശേഷം യേശു പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പേൻ എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് പത്രോസ് രക്തസാക്ഷിയായി പൗലോസ് രക്തസാക്ഷിയായി പത്രോസ് തലകീഴായിട്ട് ദൂഷിക്കപ്പെട്ടു പൗലോസ് വാളിന് ഇരയായി അതുപോലെ മറ്റ് യോഹന്നാൻ ഒഴികെ യേശുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ യോഹന്നാൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും രക്തസാക്ഷികളാകുന്ന ഒരു രംഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആദിമ സഭാചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ എങ്ങും വാളെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്രൈസ്തവ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട
അത് പരാജയപ്പെടുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത്തരം യുദ്ധങ്ങളെയോ അതിനെയൊന്നും നമ്മൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ക്രൈസ്തവരെപ്പോഴും അവരുടെ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് കാണുന്ന എന്തിനെയാണ് ബൈബിളിനെയാണ് ബൈബിൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോസ്തലന്മാർ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ നോക്കുക അത് വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മതമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിച്ചത് ഇതങ്ങനെ അല്ലെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വാളുകൊണ്ടല്ല പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് ആയുധം കൊണ്ടല്ല പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് ആശയം പറയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആശയ പ്രചരണമാണ് നടത്തേണ്ടത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മത മനപരിവർത്തനമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇവിടെ വന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാര് ബ്രിട്ടീഷ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ പോർച്ചുഗീസുകാരെയും അതുപോലെ ഡെ ഡച്ചുകാരെയും എല്ലാവരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഇവര് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ എന്ന് പറയണത് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തെ ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഒന്നും അംഗീകരിച്ചില്ല മറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ മറ്റ് കമ്പനികളൊന്നും കാര്യമായിട്ടും അംഗീകരിച്ചില്ല പരോക്ഷമായ ചില പിന്തുണകൾ ഉണ്ടായെന്ന് മാത്രം അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ വേറൊരു ധ്രുവത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അവരിവിടെ വന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു സുവിശേഷം അറിയിച്ചു എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിച്ചു നികണ്ടും ഉണ്ടാക്കി ആ ലിപി ഉണ്ടാക്കി അച്ചടി പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യ രംഗത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത് പള്ളിക്കൂടം ഉണ്ടാക്കി പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിച്ചു എന്നത് മാത്രമല്ല ഉയർന്ന ജാതി എന്ന് താഴ്ന്ന ജാതി എന്ന് വേർതിരിവില്ലാതെ പഠിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച സ്നേഹം മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹമാണെന്നുള്ള ആ ആ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ വന്നത് അല്ലാണ്ട് ആയുധമെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സുവിശേഷ പ്രവർത്തനമല്ല സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനമല്ല ക്രൈസ്തവർ നടത്തുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൽ നിന്ന് വഴിവിട്ട് പോയിട്ട് ആയുധമെടുത്ത ആളുകളുണ്ട് അവർ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അത് ക്രിസ്ത്യാനിത്വമല്ല അത് ക്രിസ്തു മാർഗവുമല്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ തെറ്റുകളൊക്കെ തെറ്റ് അത് തെറ്റാണെന്നും അത് ബൈബിളിലേക്ക് നോക്കിയാണ് തിരുത്തേണ്ടതെന്നും അത് തെറ്റാണെന്നും പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു രാജ്യസ്ഥാപനം യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോസ്തലന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആദിമ സഭയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്നും ക്രിസ്തു മാർഗം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തിലല്ല ആളുകൾ പരിവർത്തന പരിവർത്തനപ്പെടണം യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിയണം മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണം മനസ്സിന് പരിവർത്തനമുണ്ടായി എല്ലാ ആധാർമികതകളിൽ നിന്നും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണം ദൈവം ജഡമെടുത്ത് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു ആ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ദൈവം ജഡമെടുത്ത് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു ആ ദൈവ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ തിരിയണം എന്നുള്ളതാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം രാജ്യസ്ഥാപനമാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗോൾവാൾക്കർ പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് സമകാലികമായ ചില സംഭവങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഗോൾവാൾക്കർ അത് പറഞ്ഞത് ബൈബിൾ കാര്യമായി പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഗോൾവാൾക്കർ അങ്ങനെ പറയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഗുരുതരമായ ആരോപണം ലോകമാന്യ തിലകനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഗോൾവാൾക്കർ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലാണ് ധന്യനായ പൗലോസ് ലീഗക്കെതിരെ ഒരു ആരോപണം അവർ പറയുന്നുണ്ട് അത് ലോകമാന്യ തിലകനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മാർഗത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ അനുമതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാമെന്ന് ധന്യനായ പൗലോസ് ലീഹ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗോൾവാൾക്കർ ലോകമാന്യ തിലകനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് പൗലോസ് ലീഹ അങ്ങനെ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല ഗോൾവാൾക്കർ ഗോൾവാൾക്കറിന്റെയും സവർക്കർ സവർക്കറിന്റെ ഒക്കെ അനുയായികളായ അന്തം സംഖികളും അവരിന്നും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച
കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാറുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യനെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തും മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും മനുഷ്യനെ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കും ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കും അത്തര അത്തരത്തിലുള്ള അതുല്യമായ നിസ്തുല്യമായ സന്ദേശമാണ് സുവിശേഷം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പറയുന്നതും സുവിശേഷത്തിനായിട്ട് പ്രതിവാദം നടത്തുന്നതും സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അല്ലാതെ രാജ്യസ്ഥാപനം ഞങ്ങളുടെ അജണ്ടയിലില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ അല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ അല്ല യേശു ക്രിസ്തു പഠി പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമേ അല്ല അപ്പോസ്തലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഞങ്ങളെയൊക്കെ പലരും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത്തരം പറച്ചിലുകളെ നമ്മൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അത്തരം പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യം ക്രൈസ്തവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും തുല്യമായി തത്വത്തിലെങ്കിലും പ്രായോഗികതയിൽ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തത്വത്തിലെങ്കിലും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ കൂട്ടിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ളൂ പ്രായോഗികതയിൽ പരിമിതികളുണ്ട് പ്രീണന രാഷ്ട്രീയമാണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാ പാർട്ടികളോടത്തിൽ ഒന്നും ഭേദമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും എങ്കിലും തത്വത്തിലെങ്കിലും ഒരു മതേതരത്വം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പറയാറ് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടാകലോ അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് വേണ്ട എന്നല്ലാതെ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയം വേണം പൊളിറ്റിക്സ് വേണം പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതിനായുധമാക്കരുത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതിനായുധമല്ല അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യ ആശയങ്ങളുടെ പേരിൽ ക്രിസ്തു മാർഗത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സംവിധാനം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യസ്ഥാപനമല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പിന്നെ എന്താണ് ക്രൈസ്തവരുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ക്രൈസ്തവർ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം മനപരിവർത്തനമാണ് അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനവും കൂടിയാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അടിമത്ത അടിമക്കച്ചവടക്കോ ഇവിടെ നിർത്തലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാര് അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താ മാറുമറക്കൽ സമരത്തിന് നാടാർ സ്ത്രീകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അത് ഈ ക്രിസ്തു സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തു സ്നേഹം മനുഷ്യ സ്നേഹമായിട്ട് പരിണമിച്ചത് മൂലമാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇരുന്ന് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ പൗലോ സ്ലീഹ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആരോപണം പറയുന്നത് ലോകമാന്യത ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഗോൾവാൾക്കറമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറമായിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള സംഘപുത്രന്മാർ പറയുക ധന്യനായ പൗലോ സ്ലീഹ എവിടെയാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും സുവിശേഷം അറിയിക്കാമെന്ന് ധന്യനായ പൗലോ സ്ലീഹ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഊവെങ്കിൽ ഊവ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രചാരകനായിട്ടാണ് ധന്യനായ പൗലോ സ്ലീഹ ജീവിച്ചത് ഒരു സ്ഥലത്തും കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല താൻ യഹൂദ മതത്തിന്റെ തീവ്രവാദിയായിരുന്നു ആയുധം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ താൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അപ്പനെയും അപ്പനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന മൂത്ത സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരെ പോലെ കാണുക എന്ന ഇളയ സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരെ പോലെ കാണുക എന്നുള്ളതുമാണ് പോലീസ് ലീഗ് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അയൽക്കാരനെ തന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് ലീഗ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ ആയുധം എടുത്തതായിട്ടോ കളവ് പറഞ്ഞതായിട്ടോ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മാർഗത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തും പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഘപുത്രന്മാർ ചൂടിക്കാണിക്കേണ്ടതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ കൊണ്ട് ഗുരുജി ഗോൾവാൾക്കറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകമാന്യ തിലകിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഈ മനുസ്മൃതി എന്നൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരിക്കല് ഇവിടെയുള്ള സംഘപുത്രന്മാർ പറഞ്ഞത് അതെ അവര് ഞങ്ങളൊക്കെ മനുസ്മൃതി വായിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞാനത് വായിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളത് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നാണ് ഒരു പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള സംഘപുത്രൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത് ആള് എന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആളുടെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മനുസ്മൃതി ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്
അവരെല്ലാം അസ്തമിച്ചു പോയി ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗം ഇന്നും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മണിപ്പൂരിൽ ക്രൈസ്തവർ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കിയത് കൊണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിൽ ക്രൈസ്തവർ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കിയത് കൊണ്ടോ ക്രിസ്തു മാർഗം തളരത്തിൽ എന്ന സംഖികൾ സംഘപുത്രന്മാർ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് കൃത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ റൂമിട്ടിരുന്നു ഐ ബി ടി പെന്തോകൾക്ക് മറുപടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ പലതും ഭീഷണിയും പരിഹാസവും കളിയാക്കലൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് അങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നതും പരിഹസിക്കുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങളുടെ ആശയ ബലഹീനതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളന്ന് കാണുന്നുള്ളൂ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗോൾവാൾക്കറും ഗോൾവാൾക്കർ നമ്മുടെ ലോകമാന്യത ഇങ്ങനെ ഉദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം ആ കാര്യം തന്നെ ആ കാര്യത്തിന് ഒരു മറുപടി സംഘപുത്രന്മാർ തരിക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നുണകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം തരിക ഞങ്ങളൊരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാകുന്ന ലക്ഷ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല കളവ് പറഞ്ഞ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്തും എന്തും പറഞ്ഞും ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള സന്ദേശമല്ല സുവിശേഷം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഉവ്വെങ്കിൽ ഉവ്വ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ആള് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകാം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ആളെ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്ന ആശയത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ മതത്തിന്റെ ആ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് വാളെങ്കിൽ വാള് കള്ളമെങ്കിൽ കള്ള കള്ളം കൊലയെങ്കിൽ കൊല അങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തിൽ ഉയർന്നു പോന്നിരിക്കുന്ന മതം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനോടും അവിടേക്കുമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ സംഘപുത്രന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകും അതല്ല ക്രിസ്തു മാർഗം അതല്ല ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ ധന്യനായ പോലോസ് ലിഖ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരിടത്തും ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗോൾവാൾക്കറിനെ പോലെ ഹെഡ് ഗോവാറിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സവർക്കറിനെ പോലെ സവർക്കറിനെ പോലെ പതിനാല് വട്ടം മാപ്പ് എഴുതി ചോദിച്ച ആളല്ല പൗലോ സ്ലീഹ മരണത്തെ കാത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ പൗലോ സ്ലീഹ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റോമൻ ഈർച്ച റോമക്കാരുടെ ഈർച്ചവാളിന്റെ ശബ്ദം തന്റെ കാതിൽ മുഴങ്ങുമ്പോഴാണ് താൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നല്ലപൂർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു മാപ്പ് എഴുതി ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൗലോസിന് പോരാമായിരുന്നു ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ ആൾക്ക് അത്തരം പേടികളിൽ അത്തരം പേടി തന്റെ തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പോലും തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താൻ ഒട്ടും പേടിച്ചേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് താൻ പേടിക്കാതിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആര് പേടിക്കാതിരുന്നത് പൗലോസ് ലീഗ പേടിക്കാതിരുന്നത് സവർക്കർ മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പേടിച്ചിട്ടല്ലേ നന്നായി പേടിച്ചിട്ടാണ് സവർക്കർ മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത് തിരിച്ചു തിരിച്ചു പോരാൻ മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തത് അത് ഒന്നും രണ്ടു വട്ടം അല്ല പത്ത് പതിനാല് വട്ടം മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തില്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ സവർക്കറെ കുറിച്ച് സവർക്കറെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പലതും അവൈലബിൾ ആണ് ചിലത് കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാൽ പൗലോസ് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് കള്ളം പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മൂത്താശാരിമാരോട് മുത്തച്ഛന്മാരോട് നിങ്ങൾ പോയി ചോദിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല കാരണം നിങ്ങളും അത്തരം കള്ളങ്ങളാണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് വിചാരധാര ആഗോള കുതന്ത്രത്തിന്റെ ദല്ലാളുകളാണ് ക്രൈസ്തവർ എന്നാ പറയുന്നത് ആഗോള കുതന്ത്രത്തിന്റെ ദല്ലാളുകളാണ് ക്രൈസ്തവർ ഈ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ക്രൈസ്തവ രാജ്യ സ്ഥാപനമാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെയാണ് ആഗോള കുതന്ത്രത്തിന്റെ ദല്ലാളുകളായിട്ട് ക്രൈസ്തവർ മാറുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കുതന്ത്രമാണ് ക്രിസ്തീയ ക്രിസ്തു മാർഗം എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് അടിമക്കച്ചവടം നിർത്തലാക്കിയതാണോ എഴുത്തും വിദ്യയും പഠിപ്പിച്ചതാണോ നികുണ്ടും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാണോ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് പള്ളിക്കൂടം ഉണ്ടാക്കിയതാണോ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണോ ഇതാണോ ഞങ്ങൾ ചെയ്
ആശയം മാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ വില അത്രയേ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പച്ചക്കള്ളമായതുകൊണ്ട് സംഘപുത്രന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് അതിനെ അന്തമായിട്ട് പിന്തുടരുന്ന അതിനെ പഠിക്കാത്ത ആളുകൾക്കിടയിൽ വേരോട്ടം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഇതിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇതിന് വേരോട്ടം ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താം പരിഹസിക്കാൻ കൊല്ലുമെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയാം ആശയത്തിന് ആശയപരമായി മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോരട്ടെ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അക്കമിട്ട് അക്കമിട്ട് അടുത്ത റൂമിൽ ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കും ഇതുവരെയും ആശയപരമായിട്ട് ഒരു കാര്യവും സി എച്ച് യിലുള്ള സംഘപുത്രന്മാരൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് സംഘപുത്രന്മാരോട് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവർ ഒന്നടക്കം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാമെന്ന് ആരെങ്കിലും നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളതിനെതിരെ ആയുധം എടുത്ത് പോരാടുകയില്ല ഞങ്ങൾ അസ്തമിച്ചാലും ഞങ്ങൾ അവസാനിച്ചാലും പിന്നെയും ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് വരും ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള ചരിത്രമാണ് അത്ര അത്ഭുതകരമായ ഒരു ചരിത്രം ഈ മാർഗത്തിനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലും അല്ല ഒരുപാട് പ്രായോഗികതയിൽ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ടാകാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾക്ക് തുണിയെടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരോട് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരൻ ജോർജ് ബ്രദറോട് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റ് സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഞാൻ പോകും ജിയോ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവനാമത്തിലെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് ശാലോ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ വിഷയം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഈ അപ്ഡേഷനും പരിപാടിയും ഒക്കെ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം നമുക്കൊക്കെ മാനസികമായിട്ട് അല്പം ഒരു കയറി വരാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിലും ഐ ബി ടിയിൽ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം പോലും നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് പ്രോഗ്രാംസ് സജീവമായിട്ട് നടത്തുവാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു സംഖ്യകളോടുള്ള ബന്ധത്തില് ഉള്ള ഒരു പ്രതികരണവും തിങ്കളാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച കാൽമീസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രതികരണവും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അപ്പൊ സമയമെല്ലാം ഒന്ന് ഒത്തു വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എട്ടും പത്തും ഇരുപതും പേരൊന്നും അല്ല ആകെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഇതിന്റെ ഒരു മുൻ മുൻഭാഗത്ത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പലരും പല സ്ഥലത്തും പല കാര്യങ്ങളും തിരക്കിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയൊരു പരിമിതികൾ കൊണ്ടാണ് എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഐ ബി ടി യോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് ഈ ആഡ് ചെയ്യുകയും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഞാനൊരു രസകരമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ചില വ്യക്തികളെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഓടി നടന്ന എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ അൺഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ട്രെൻഡായി മാറിയൊരു സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പേര് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയും ഞാൻ കുറച്ചു പേരെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന എന്തോ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ തന്നെ അതൊരു തിരിച്ചടിയായി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എണ്ണത്തിലൊക്കെ വലിയ വീഴ്ചയും ഒക്കെ സംഭവിച്ചു ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യവും നിങ്ങൾക്
എന്നാൽ ഈ ചർച്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പല വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നു സന്തോഷമാണ് അത് ഒരു മതവിമർശനം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തെ വിമർശിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് കാര്യം ക്രൈസ്തവർ ഒരിക്കലും അതൊരു ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചു പൊട്ടി ചോര ദുപ്പിച്ചാകുന്ന ഒരു രീതിയൊന്നുമില്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ബൈബിൾ വായിക്കുവാനും ക്രിസ്തീയ ആശയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനൊക്കെ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വ്യക്തിയുടെ തൈര് പുളിയാണ് അഴുക്കാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലത് എന്താണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ ഈ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്നവർക്കുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസവുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അല്പ തീവ്രവാദ മനോഭാവമുള്ള ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാജയമാണ് അവരിങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കും അവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള യുക്തിവാദികളുടെ സാധനമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പയറ്റാമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബദലായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുവാൻ പറ്റും എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതൊട്ട് അവർക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഒരു വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചർച്ച വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹിന്ദു മത വിമർശനത്തിന് വലിയ സ്കോപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം പേരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം പരിചയപ്പെട്ട സഹകരിച്ച സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വി ഒരു 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 ശതമാനമുള്ള അറിവും പോലും അവർക്കില്ല ഇപ്പൊ സുപ്രഭാതിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളോട് ഞാൻ നേരിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ അതൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ ഈ നിക്കറും തൊപ്പിയും വെള്ള ഷർട്ടും വടിയുമായിട്ടൊക്കെ കറക്കി നടക്കുമ്പോഴും സ്വന്തം മതഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചും മതവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യമില്ലായ്മ അതൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഹിന്ദു ആണ് ഹിന്ദു മത രക്ഷകരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സുപ്രഭാതിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ അവരൊരു ഈശ്വര വിശ്വാസികളല്ല എന്നും കൂടി പരസ്യമായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇത് ഗതികേട് കൊണ്ട് മതം മതം തള്ളിപ്പറയുന്നതാണോ ഗതികേട് കൊണ്ട് ദൈവങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും പരസ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഞാൻ കേട്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് താൻ ഒരു മതവിശ്വാസി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരു വിമർശനത്തിന് സ്കോപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് കാര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു കഴുത് ഏതാ കുതിര ഏതാണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത സംഗിപുത്രന്മാർക്ക് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഏത് മൃഗത്തെ കാണിച്ചാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ കൂടുതലും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹിന്ദു വേറെയാണ് ഹിന്ദുത്വ വേറെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങളായിട്ട് ഇതിനെ കണക്കാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഐ ബി ടിയിൽ ഒരു ഹിന്ദു മത വിമർശനം വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന നല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതൊരു ഇതൊരു ഒരു 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 പ്രത്യേകമായ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാര്യം ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈശ്വര വിശ്വാസം പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദൈവങ്ങളിൽ പോലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത കുറെ കുറെ നാസ്തിക സ്വഭാവമുള്ള നിക്കറിട്ട് വടി 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 തിരിച്ചും മറിച്ചും നടക്കുന്നതായ ചില മത തീവ്രവാദികൾ അവരോട് രാഷ്ട്രീയപരമായ നിലയിലുള്ള വിയോജിപ്പുകൾ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ ചരിത്രപരമായ നിലയിലും അത് ഒരു 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 കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അജണ്ടയാണ് നമ്മൾ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു എലക്ഷൻ അടുക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുന്നതായ പടങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് കാശ്മീർ ഫയൽസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലവ് ജിഹാദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന വിഷ സിനിമയായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളൊക്ക
നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിക്സില് ഈ മതം വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോദി ഇല്ല എങ്കിൽ ഹിന്ദു മതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇല്ലാതെയായി പോകും എന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബി ജെ പി ഭരണത്തിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഹിന്ദു മതം എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ട നാണയം പോലെയായിരുന്നു അതിന് അവസാനം മൂപ്പർ പോയിട്ട് കണ്ടെത്തി അതിനെ അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് രക്ഷിച്ചെന്നുള്ള ഒരു 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 പ്രതീകമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം പലരും ഭരിച്ചിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാത്തതായ നശിച്ചു പോകാത്ത ഹിന്ദു മതം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർ ഇത്രയും നാളും ഭരിച്ചിട്ടും ഹിന്ദു മതം സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതവര് മലന്ന് കിടന്ന് തുപ്പുകയാണെന്നുള്ള ചിന്തിക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി പലപ്പോഴും ഈ സംഘിപുത്രന്മാർക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്നതായ നിങ്ങൾ ഈ എലക്ഷനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ എന്തുകൊണ്ട് മോദിക്ക് വോട്ടിടണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹിന്ദു മതം എന്നൊരു വിഷയമാണ് അവിടെ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാലത് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സൗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈ മതം തിന്ന് വെള്ളം കുഴിച്ച് കിടക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മുസ്ലിം വിരോധം മുമ്പോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവരെ ബി ജെ പിയോട് ചേർത്ത് നിൽക്കുവാൻ നിർത്തുവാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ബുദ്ധിപരമായ നിലയിലൊരു തന്ത്രം ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷത്തോളം ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ചരിത്രം വെച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് അവിടെ ഈ ക്രിസ്സംഗികൾ എന്നുള്ള പേരിൽ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിലും അറിയാതെയാണെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സംഘത്തിലുള്ളവരെന്ന നിലയിലൊക്കെ അറിയാതെ ഈ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു പോയി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ബി ജെ പിയുടെ കാപ്പി കുടിച്ചും ബി ജെ പിയുടെ പരിപൂടയും തിന്നിട്ട് ഇവിടെ ക്രൈസ്തവരെ ഈ പറയുന്നതായ തരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ബി ജെ പിയോട് ചേർത്ത് നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എടുത്തു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ലവ് ജിഹാദ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു യൂത്ത് കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണം കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ആ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു പോയി അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് നല്ല മനസ്സാണ് കാര്യം ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഏത് രീതിയിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറയും കാരണം ഈ ലവ് ജിഹാദിന്റെ ഇരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ പെന്തക്കോസ് ബ്രദറൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ച് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ചർച്ചുകൾ അല്ല വളരെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അത് ഏറെ കൂടുതൽ പേരും ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സി സി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന നിലപാട് അവര് നില നിലനിർത്തി പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പരസ്യമായി വന്നിട്ട് ചില വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുവാൻ നിയമപരമായിട്ട് അവർക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ നിലയിൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കൂടെ നിർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു തന്ത്രപരമായ നിലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായ നിലയിലുള്ള ഒരു നീക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പൊ ഞാനും സിജോ ബ്രദറും അതുപോലെ പല സഹോദരന്മാർ ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള പല സഹോദരന്മാരും ചേർന്നതായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കോട്ടയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ഈ പറയുന്ന എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പോവുകയുണ്ടായി ആ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ നനയാതെ എങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തളരുടെ ബുദ്ധിപരമായ നിലയിലാണ് അവിടെ തന്ത്രങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും പലപ്പോഴും ആവേശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ എടുത്തു ചാടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരെ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവരുടെ തോളിൽ തോക്ക് വെച്ച് വെടിവെക്കാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായ നിലയിലും
അപ്പൊ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഗതികേട് കൊണ്ട് പലർക്കും പലരോട് സഹകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ കൃസംഗി എന്ന് പറയുന്നതായ ആ ചുവട് നന്നായിട്ട് അതിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ കാര്യം മുമ്പോട്ട് പോയത് അന്ന് തന്നെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏതൊരു പ്രശ്നം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ദൈവകൃപയാൽ പലപ്പോഴും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന സംഖികൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ എന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി ചിന്തിക്കണം ഈ വിഷയം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വളരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ കർണാടകയിലും അതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ള മിഷണറിമാര് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സംഭവത്തിന്റെ റിയാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചർച്ച ഈ ആന്റി കൺവേർഷൻ ബില്ലുമായിട്ടും ക്രൈസ്തവര് സംഘികളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച വന്ന സമയത്ത് ഇത് എതിർത്തതും ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരാ കാര്യം എന്താണ് അവർക്ക് തോന്നി ഈ സംഘികൾക്ക് സംഘികളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്സംഘികളായിരിക്കുന്ന കൂട്ടറുണ്ട് സംഘികളായ കൂട്ടറുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചു പോകുന്നതാണ് അവരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്തായാലും ഐ ബി ടി അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുത്തപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ നിലയിൽ എതിർത്ത് അവസാനം എന്താണ് അതൊരു വലിയൊരു വലിയൊരു എതിർപ്പിലേക്ക് പോയ എന്നല്ല എങ്കിലും ഞാൻ അത് ഇന്നും ഇന്നും ഓർക്കുകയാണ് അയൽക്കൂടത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങ് നൈജീരിയയിലെ പ്രശ്നമെടുത്ത് രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരോട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് സോ ലെറ്റ് സ്പീക്ക് അങ്ങനെ ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ സമാധാന പ്രിയരായിരിക്കുന്ന എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയതായിരിക്കും നമ്മുടെ നന്മ നോക്കുന്നു എന്നും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ പേടിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്രൈസ്തവരുടെ തോളിൽ കൈയിട്ട സുപ്രഭാതിനെ പോലുള്ള ഈ വ്യക്തികളുടെ തനി നേരം എന്താണ് ആവശ്യം വന്ന വടിവാലും എന്ത് വീശാനും പോലും മടിക്കത്തിലും പരസ്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നതോടെയാണ് ഈ പ്രശ് വിഷയങ്ങൾ വഷളാകുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ നടക്കുന്നതായ ഗ്രൂപ്പുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സംഘികളുടെ തനി നിറം ഇവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കും പോലും ലവ് ജിഹാദ് എന്ന പേരിലൊക്കെ ബന്ധക്കോസ് അതുപോലെയുള്ള സഭകളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് സെമിനാർ നടത്തുന്ന ചില ടീമുകളുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹമോ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമോ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമല്ല മറിച്ച് അവർക്ക് ബി ജെ പിയെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ രഹസ്യ ട്രോജൻ കുതിര എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് ക്രൈസ്തവ അല്ലെങ്കിൽ വേർപെട്ട സഭക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറക്കണം കാര്യം ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വിഴുങ്ങും നമ്മളെ നക്കി പഠിച്ച് നമ്മളെ ഒരു പരുവത്തിനാക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയത്തിന്റെ നിഴലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് വോട്ടിടിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രമെന്ന നിലയിലേക്ക് പലപ്പോഴും സെമിനാറുകൾ മാറി എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ സഹോദരങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ലവ് ജിഹാ എന്ന വിഷയം രാഷ്ട്രീയപരമായ നിലയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവുകേടിനെയും മറ്റൊരുത്തന്റെ കഴിവിനെയും കൂടിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും അവർ ക്രിസ്തുവായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരികയും ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ അവർ വളരുവാനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള അവകാശങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കാന്ന് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു സൊല്യൂഷനും ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊത്തം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ കാർത്തിക്കിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളും മറ്റ് ചില വ്യക്തികളെ ഒക്കെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പരിപാടികൾ നടത്തി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഷയം അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു ഒരു ഹിന്ദു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടു എന്ന കാരണത്താല് പൊട്ടിത്തെറിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പ്രാരംഭത്തിൽ സൂചിപ്പി അവർക്ക് അവരുടെ വിമർശങ്ങൾ അറിയി
തീർച്ചയായിട്ടും അത് രാജാവായാലും കുഴപ്പമില്ല റാണി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പ്രജയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പരസ്യമായിട്ട് ഒരു സംവാദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഐ ബി ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അത് ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് പരസ്യമായിട്ടൊരു സംവാദം അത് ഹൈന്ദവരായിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ട് ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അത് അത് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ഈ എലി തുണി കടിച്ചു പറിക്കുന്ന പോലെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് കഞ്ഞാവുഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പരസ്യവായു വിഷയത്തിന് ഈ മുഖംമൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒക്കെ രാജാവും റാണിയൊക്കെ പുറത്തു വന്നിട്ട് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം അപ്പൊ ഇനി ഒരു വിഷയം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സനാതന ധർമ്മം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ് ഹിന്ദു എന്ന പദം ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഇത് സനാതന ധർമ്മമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സുപ്രിമസി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു 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 മുസ്ലിമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ദാവാക്കാരുടെ ശൈലിയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നത് ഇത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ആ ഒരു അജണ്ടയോട് കൂടെ എന്താണ് വിശ്വഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോദിയെ പിടിച്ചാക്കിയിട്ട് നാട്ടുകാരാരും അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും മൂപ്പരെ പിടിച്ച് വിശ്വഗുരു ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ഹിന്ദു മതം എല്ലാം ലോകം മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ഇതാവാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ മൊത്തം എന്താ പറയും അഖണ്ഡ ഭാരത് ഉണ്ടാവാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും ഈ ഈ പറയുന്നതായ ബംഗ്ലാദേശും എല്ലാം തന്നെയും ഒക്കെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പകൽ സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുന്ന ഒത്തിരി പാവപ്പെട്ട നോർത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ തന്നെ സഹിക്കാൻ വയ്യ അപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇനി ഇനി പാകിസ്ഥാനിലുള്ളവരും കൂടി വരണം കഴിഞ്ഞോട്ട് ഇനി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ളവരും വരണം കഴിഞ്ഞോട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിലുള്ളവരും കൂടി വരണം ഏത് അപ്പൊ സന്തോഷമായാലും എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഇവർ ഇവർക്ക് ഈ കാര്യം ബോധമില്ലാതെ ഒരിക്കലും നടക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ കാണിച്ച് മുമ്പോട്ട് വരികയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് ഹിന്ദ് ഹൈന്ദവ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സനാതന ധർമ്മമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് സനാതനം എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എറ്റേണൽ നിത്യമായത് തുടക്കമില്ലാത്ത നിത്യമായി നിൽക്കുന്ന കാലപ്പഴക്കമുള്ളത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഈ ഈ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ച സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ഈ വാട്സപ്പിലും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമായതുള്ളൂ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമായുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവരുടെ രണ്ടായിരം വർഷമായുള്ളൂ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ എന്താണ് സനാതനമാണ് ഇത് ഈ ഈ മണ്ടത്തരം വിശ്വസിക്കുവാന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദാവക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മണ്ടന്മാരുണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആ മണ്ടത്തരത്തിന്റെ ഉസ്താദുകളായിട്ട് മാറുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവര് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സനാതന ധർമ്മം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടോ ഇതൊരു നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു ചർച്ച ഇടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിന് ഒരു പ്രതികരണം നൽകുക സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സനാതനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആയിരിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മതം ഉണ്ടോ ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മതം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തത് ആ മതം നിത്യമാണ് അത് എന്നേക്ക് നിലനിന്നതായ ഒരു മതമാണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ചരിത്രപരമായ നിലയിൽ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ആദം മുതലുള്ള ഒരു ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു തമാശ മാത്രം വലിയത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാരതത്തിൽ നിലനിന്ന അനേക വിശ്വാസങ്ങളെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലോട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തോ ഒന്നിനെ ഒന്നിനോട് കൂട്ടിയോ ഒന്നിനെ ഇല്ലാതാക്കി അതിന് പകരമായി കൊണ്ടുവന്നതായ മത സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് വേദങ്ങളുടെ കാലഘട്ടവും അതിന് ശേഷമുള്ള ഉപനിഷത്തുകളുടെ കാലഘട്ടവും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രങ്ങളോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാല് ദൈവ സങ്കല്പം എന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ പരിണമിച്ചു വരികയാണ് വേദങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഹീറോകളാണ് പിൻകാലത്ത് വില്ലന്മാരായിട്ട് മാറുന്നത് അന്ന് ഇപ്പൊ ശിവനോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു ഒക്കെ സാധാരണ കഥാപാത്രങ്ങളായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ സുപ്രീമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇന്ന് ഇന്ന് ആരാണ് ഇന്ദ്രനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളിൽ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ദേവി ദേവതമാരെ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ഇന
ഈ പറയുന്നതായ മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന നിലയിലേക്ക് സ്റ്റേജിൽ പള്ളിയിലച്ഛനും സ്വാമിയും ഇമാമും ഒക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പിരിയുന്നത് പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നും അടിസ്ഥാനപരമായ നിലയിൽ ഒന്നല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹൈന്ദവ മതം സനാതനമാകുന്നത് ഒന്നൊന്നിനോട് ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോയാൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ സത്യസായി ബാബ എന്ന് പറയുന്നത് മാതാ അമൃതാനന്ദമായി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ശിരിഡി സായി ബാബ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു 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 ദൈവ ദൈവന്മാരും കുട്ടി ദൈവങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഈ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോത്തരാജു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും അത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എന്നാൽ അവിടെയുള്ള ആന്ധ്രക്കാർക്ക് പ്രാദേശികമായ അവിടെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ പോത്തരാജു ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയ വലിയ വലിയൊരു ക്രൈസ് ആണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര പാഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വരുന്നവരെല്ലാം കയറിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി കയറുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും ആ കയറിക്കും എല്ലാവരും കയറിക്കും എല്ലാവരും കുത്തി നിറച്ച് പോകുന്നത് പോലെ വരുന്നതിനെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സനാതനമാകുന്നത് രണ്ടാമത് ധർമ്മം എന്നുള്ള വാക്കും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് തെറ്റായ നിലയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒരു സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യായമായിരിക്കുന്ന ധാർമ്മികമായിരിക്കുന്ന ബോധ്യത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്നതായ നിയമവ്യവസ്ഥ അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ധർമ്മം എന്ന ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ധർമ്മത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസങ്ങളും നിയമങ്ങളുമാണ് എന്താ ഒരു വിശ്വാസമാണോ നിൽക്കുന്നത് അല്ല ഒരു വിശ്വാസമല്ല സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിയമങ്ങളാണ് അല്ല പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതും പരസ്പരം വിയോജിപ്പുമുള്ള നൂറായിരക്കണക്കിന് ദൈവസങ്കല്പങ്ങളും നിയമങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നതായ ഒരു ഒരു മതവിശ്വാസം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ നിയമങ്ങൾ അവർ എന്ത് നിയമമാണുള്ളത് എന്ത് നിയമമാണ് വൈഷ്ണവന് വൈഷ്ണവൻ തന്റെ നെറ്റിയിൽ വരയ്ക്കുന്ന തിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ ആ വരയ്ക്കുന്ന വര അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊട്ട എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ആ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണോ ഒരു ശൈവമതക്കാരൻ നടക്കുന്നത് ഒരു വൈഷ്ണവ വിശ്വാസവും ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നവൻ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണയാണോ മറ്റൊരു അല്ല പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഒരു ഒരു ഇസ്കോൺ ഹരികൃഷ്ണ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദ സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണഭക്തിയുടേതായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ പ്രധാന ദൈവവും അവിടുത്തെ പ്രധാന ആരാധന പുരുഷനും ആരാധന രീതി എന്താണ് അതൊരിക്കലും ഒരു കാളിമാതയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതായ ആര്യ സമാജിന്റെ വിശ്വാസമായിട്ട് ചേർന്നു പോകുന്നതല്ല ഇപ്പൊ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതായ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കും ക്രൈസ്തവരുടെ ഇല്ല ഈ വ്യത്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ക്രൈസ്തവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് ദൈവവാദ ഒരു ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശൈവമതക്കാർക്ക് അവരുടെ ഗ്രന്ഥം നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ വൈഷ്ണവർ വൈഷ്ണവരുടേതായ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു മറ്റു ചില വേദങ്ങൾ ആര്യ സമാജുകാർ അവരുടേതായ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവരുടെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സത്യസായ ബാബം മുതൽ മാതാ അമൃതാന്തമായി വരെയുള്ളവർ അവരുടെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പോകുന്നതാണ് ബൈബിൾ ഒരു പ്രമാണമാണ് ആ പ്രമാണ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു രൂപപ്പെടുന്നതാണ് പല വിശ്വാസമെങ്കിൽ ഇവിടെ അനുസരണം കാണിച്ചു രൂപപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു ധർമ്മം എന്ന വിഷയത്തിൽ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നിയമം പോലും യോജിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇത് സനാതന ധർമ്മം എന്ന ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുരുക്ഷേത്ര മഹായുദ്ധത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനും അതുപോലെ തന്നെ അർജുനനുമായിട്ട് നടക്കുന്ന സംഭാഷണം അതൊക്കെ ഒന്ന് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട നല്ല രസകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയായിട്ടാണ് ഞാനത് മിക്കാറും വായിക്കുന്ന ഒരു രീതിയും കൂടി ഉണ്ട് എനിക്ക് നല്ല
ഈ അർജുനൻ മടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അർജുനനെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാനും പ്രേരിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ഗീതമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം എന്താണ് ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് തൻ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന താൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കൊല ചെയ്യുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു കഥ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാം അവിടെ ഒരു പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് നീ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ആയതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് അത് മനസ്സിലായ ധർമ്മം ധർമ്മം എന്നുള്ള ഏർ നമ്മൾ വാക്കുകൾ ക്രൈസ്തവർ കടമെടുക്കുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക അത് മുമ്പേ വന്ന ചിറ്റപ്പനായാലും കൊച്ചപ്പനായാലും കുഞ്ഞമ്മയാണെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിന്റെ ധർമ്മമാണ് അവരെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് നിന്റെ അത് നീ ആ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നീ റൈറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബാല പറഞ്ഞ ദാറ്റ് ഇസ് റാങ്ക് നീ അത് റാങ്ക് ആണത് നീ അത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മൂപ്പരെ കൊണ്ട് അമ്പും വില്ലും എടുപ്പിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ കാച്ചിയ കഥകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ ഈ ധർമ്മം എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ ജാതിയിൽ ജനിച്ചവൻ അതാത് ആ ജാതിയുടേതായ സ്വഭാവവും പ്രവൃത്തിയും പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തിന്റെ ആ ധർമ്മയുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്നുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പുകുത്തി ചെരുപ്പുകുത്തിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണനായി നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വൈഷ്ണവർ വൈഷ്ണവായി നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയൻ ക്ഷത്രിയനായി നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ താന ജാതിക്കാരൻ താന ജാതിക്കാരൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനെ സേവിക്കുക ഇങ്ങനെ അവനവന്റെ ധർമ്മത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് യഥാർത്ഥ ധർമ്മമാകുന്നുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇത് ഇത് നല്ല ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ആളുകളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ രോമാഞ്ചത്തിലെ കൊണ്ടുവരുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം ചേട്ടാ പക്ഷെ സാർ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്ത്രപരമായ നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ഈ വിഷയം ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കിടന്ന് പൊള്ളിയിട്ട് വിഷമിച്ചിട്ടും വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുക ഇപ്പൊ പുതിയ വന്ന വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് ഈ പറയുന്നതായ ഈ കാസ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഏത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഐ വി ടിയുടെ അവസ്ഥയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ എന്ത് നടന്നാലും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഐ ബി ടിക്കാന്ന് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്നതായ ഇന്ത്യക്കകത്ത് എന്ത് തിന്മ ഇവര് കാട്ടിക്കൂട്ടും അതെല്ലാം കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തലയിൽ വെക്കുക ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കാസ്റ്റിസം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ തൊഴിലിനെ ആ മാന്യമായിരിക്കുന്ന തൊഴിലിനെയാണ് ബ്രാ ബ്രാഹ്മണിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്നോട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നാം ഒരു ഒരു രാജ്യത്തെ പരിപാലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ സുരക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓമന പേരുകളും ഡെക്കറേഷനും ഒക്കെ നൽകിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു രസകരമായ നിലയിൽ ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തൊഴിലിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ജാതി കിട്ടിയ എത്ര പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ഞാനും സ്കൂളിൽ ടീച്ചറായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാനും സ്കൂളിൽ ടീച്ചറായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇത് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമല്ല ഞാൻ സെക്കുലർ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദം അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്തു അത് അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്തു എന്ന കാരണത്താൽ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാകുമോ പേരിന് എന്തായാലും ഒരു ഗുരു എന്നുള്ള പേരും എന്റെ കേട്ട് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വാല് എന്താ പറയുക ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടു നീക്കുന്നവൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുട്ടു നീക്കുകയും ഞാൻ ഞാൻ അറിവ് വേദം അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാരണത്താൽ എന്നെ ബ്രാഹ്മണനാക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ പട്ടാളത്തിലൊക്കെ പോയി കടന്നുകൊണ്ട് രാമം പകലും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന എത്രയോ താന ജാതിക്കാരെന്ന് ഇവര് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ എല്ലാത്തിനും ക്ഷത്രിയനാക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റുമോ എത്ര പേര് ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ
ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒറ്റ വാക്കിൽ തന്നെ ഒരു ദൈവം ഈ പറയുന്ന ലോകത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ജാതിക്കും മതത്തിനും രാഷ്ട്രീയത്തിനും അതീതമായിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും പാപം ചെയ്ത് അവർ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് വീണുപോയെന്നും എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്നും എല്ലാവരും പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകാനുള്ള അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യരെയൊക്കെ ദൈവം മക്കളാക്കാനുള്ള മക്കൾ എന്ന സ്ഥാനത്തിന് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്നതായ രാഷ്ട്രീയ മത അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ആ തിന്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ വെല്ലുവിളിയാണ് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ താനജാതിക്കാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുദ്ര കുത്തി കളഞ്ഞവരെയൊക്കെ തന്നെ അവസാനം കൊണ്ട് ഹരിജനങ്ങളാണ് നോമനപ്പേര് കൊടുത്ത് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്തതായ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും അല്ല സുവിശേഷം ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഹരി കൃഷ് കൃഷ്ണന്റെ ജനം എന്ന ഒരു ഓമനപ്പേര് കൊടുത്ത് അങ്ങനെയല്ല ബൈബിൾ നൽകുന്ന ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ഈ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന സ്ഥാനത്തിലേക്ക് സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി നിലനിന്നതായിരിക്കുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ അൺടച്ചബിലിറ്റിയും ഒക്കെ അവൻ മടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ക്രിസ്തുവിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവൻ കടന്നു വരുമ്പോഴേക്കിന് വടിവാളും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പും കറക്കിക്കൊണ്ട് നിക്കരിട്ട് ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ ഓടി വന്നിട്ട് നിന്റെ ഒക്കെ തലമണ്ടി അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എത്ര തലമണ്ടി അടിച്ചു പൊട്ടഞ്ഞു പൊട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പറയും യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് പറയുമ്പോൾ അത് അതിന് അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ ക്രൈസ്തവർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രം ക്രൈസ്തവർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ധാർമ്മികത ക്രൈസ്തവർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു അര മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു അധ്യായം വായിച്ചിട്ട് വരേണ്ടതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും യുക്തിവാദികളും ക്രൈസ്തവ വിമർശകരും ഗൂഗിളിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയ സാധനമെല്ലാം കൂടെ ചുരുട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ക്ലബ്ബ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് വിമർശനം നടത്തിയ കഴിഞ്ഞ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുമെന്ന് ഈ പറയുന്നത് രാജാറാണികൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ പകൽ സ്വപ്നം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ തകർന്നു പോകുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എറണാകുളത്താണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളല്ല തിരുവനന്തപുരത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നൈയിലോ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒക്കെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ചോ ട്രെയിൻ പിടിച്ചോ ബസ് പിടിച്ചോ നിങ്ങൾ നേരെ എറണാകുളത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങണം എറണാകുളത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മെട്രോ പിടിച്ച് നേരെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാം വൈറ്റ് ലൈല് ആ ആലപ്പുഴയിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വൈക്കത്തോട്ടും പോകുന്ന വഴിയിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിനോട് ചേർന്ന ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയുണ്ട് ആ മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ അതിനോട് ചേർന്ന് നിഷ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ നിഷ് ഓഫ് ട്രൂത്തിന്റെ താഴെ ബുക്ക് സ്റ്റോൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ മുസ്ലിം പള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് പോയാൽ അവിടെ അവരുടെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കണം ഇവിടെ ഒരു എം എം അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മൂപ്പർ എവിടെ കഹാ ഹ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അവര് പറയും ആ മൂപ്പർ ഇപ്പം ഭയങ്കര ബിസിയാണ് എന്താണ് ബിസി ഒളിച്ചോട്ടത്തിലാണ് അവരോട് ചോദിക്കണം എന്തു പറ്റി ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ വളരെ തിളങ്ങി വളരെ വളരെ കോടികൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നല്ലോ അക്ബർ സാഹിബ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തു പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും ക്രൈസ്തവര് പുലിവാല് പിടിക്കാൻ പോയപ്പോ ക്രൈസ്തവരുടെ പുലിവാല് പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പണിയാണിത് അവര് പറയും അവരോട് ചോദിക്കണം നിശോട്രൂത്തില് അക്ബർ സാഹിബിനോട് ചോദിക്കണം ബാലുശേരിയോട് ചോദിക്കണം മുഹമ്മദ് ഈസയോട് ചോദിക്കണം ഇതെല്ലാം അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലം വേണം ചോദിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം അവിടെ നിന്ന് പെരുമ്പാവർ വരെ പോകാൻ ഒത്തിരി ഒന്നും സമയം വേണ്ട ഒക്കെങ്കിൽ എന്റെ സ്കൂട്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങളെ അവിടെ ഒക്കെ വിടാം മുഹമ്മദ് ഈസയോട് ചോദിക്കണം എന്താ മുഹമ്മദ് ഈസ ഞങ്ങൾ പോയി ക്രൈസ്തവരെ ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞു മാന്തിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് ഈസ ഹരിതേ ഹരിതേ വെറുതെ കഞ്ഞിൽ പാറ്റ ഇടിപ്പിക്കരുത് അപ്പൊ ചോദിക്കും അതെന്താ മുഹമ്മദ് ഈസ അങ്ങനെ
ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പരിഹാസത്തിനല്ല ഒരു സ്ഥാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും തെറി വിളിച്ചത് കൊണ്ടോ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വിളിച്ചത് കൊണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോ സിജോയുടെ അമ്മ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടത് അടുത്ത ദിവസം എന്താണ് അനിൽക്കൂടത്തോളം പാസ് കഴുത്ത് വെട്ടാൻ വേണ്ടി സ്പോൺസർ പരിപാടികളുടെ ചർച്ചയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ആശയപരമായ നിലയിൽ നിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് ഒരു ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒറ്റ കാരണത്താല് ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസ് പോലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആരും പിടിച്ച് അകത്തിടാൻ പോകുന്നില്ല ക്ലബ് ഹൗസിലെ പോലീസുകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു പുതിയ അപ്ഡേഷൻ വന്നതോടെ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഓഫീസ് പോലീസുകാരുടെ ഒക്കെ കട്ടമടക്കിയവരൊക്കെ പോയി അവിടെ ആരും ആരും നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ എന്തിനോടും പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഇതൊരു വെല്ലുവിളി ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന ആൾ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ബാക്ക് ചാനൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഓ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മെസ്സേജ് അയക്കാനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ അയക്കുക ആ ഓഡിയോ അയച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശബ്ദം പിടിക്കപ്പെടുമല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്വരം മാറി പല രീതിയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സിജോടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ ആയിക്കോട്ടെ പ്രൊഫൈൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് ഏത് വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തില് നല്ല അറിവും വിവരവും ഉള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗഹൃദപരമായ ഒരു ചർച്ചകളാകാം അങ്ങനൊരു ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറെ കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സമയം നൽകിയ സൗഹൃദം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങള് നമ്മുടെ ഗിബോർ ബ്രദറ് യേശുദാസ് പാസ് അബ്ബാസ് ബ്രദർ ലൂയിസ് ബ്രദർ ഒക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സനാതന സംഘമിത്രങ്ങൾ അവരെനിക്ക് വാട്സപ്പില് വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഹിന്ദുയിസം എന്താണ് ഹിന്ദുത്വം എന്താണ് എന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ചില ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവരിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം നിങ്ങളുടെ തലതട്ടപ്പനായ ഗോൾവാൾക്കന് അദ്ദേഹം ബെഞ്ച് ഓഫ് തോട്ട്സിൽ വിചാരധാരയിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പേജ് നമ്പർ നാപ്പത്തി എട്ട് നാപ്പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് വിചാരധാര കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ വിചാരധാരയൊക്കെ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രമാണ് സ്ഥാപിതമാകേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം ഹിന്ദുക്കൾ ആദ്യം ഹൈന്ദവരെ സേവിക്കണം ഹൈന്ദവരെയാണ് ഹിന്ദുക്കൾ സേവിക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഹിന്ദുക്കൾ ആരാണെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ ആരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പുരുഷ സൂക്തത്തിലെ വിരാട് പുരുഷനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ജനത വിരാട് പുരുഷന്റെ തലയിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണരും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഭുജങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്ഷത്രിയരും വയറിൽ നിന്ന് വൈശ്യരും പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്രരും ജന്മം കൊണ്ടു നമുക്ക് ഗോൾവാൾക്കുന്ന കൊടുക്കാനുള്ള മറുപടി തന്തെ പെരിയോർ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്തെ പെരിയോർ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പേര് വരുവാൻ കാരണമായ ഒരു മറുപടി എന്താണത് ഹിന്ദുത്വവാദികൾ വിരാട് പുരുഷന്റെ തലയിൽ നിന്നും ഭുജങ്ങളിൽ നിന്നും തുടയിൽ നിന്നും വയറിൽ നിന്നും ജനിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യര് അവരവരുടെ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും ജനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തന്തെ പെരിയോർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണമാണ് അപ്പൊ തന്തെ പെരിയോർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തെ സേവിക്കണം ഹൈന്ദവരെ സേവിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്ര ഇത്ര അടി മാറി നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പരസ്പരം സേവിക്കണം തൊണ്ണൂറ്റാറ് അടിയും മുപ്പത്തി ആറ് അടിയും ഇരുപത്തെട്ട് അടിയും പതിനാല് അടിയൊക്കെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് സേവിക്കണ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഇതുകൂടി വായിക്കാം ആരാണ് ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആർ എസ് എസിന്റെ ദേശീയ സേവാ പ്രമുഖായിരുന്ന കെ സൂര്യനാരായണ റാവു കെ സൂര്യനാരായണ റാവു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദു
തരം തിരിച്ച് ഉയർന്ന ജാതി എന്നും താഴ്ന്ന ജാതി എന്നും വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ ഭരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റി ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇദ്ദേഹം കെ എസ് സൂര്യനാരായണ റാവു പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകം ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര വായി ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മുടെ റമീല താപ്പറ വളരെ പ്രശസ്തിയായിട്ടുള്ള ചരിത്രകാര ചരിത്ര രചയിതാവായിട്ടുള്ള റമീല താപ്പർ പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ സിൻഡിക്കേറ്റ് മോക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെമിനാറിലാണ് അതിന്റെ പേജ് നമ്പർ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ഇതിൽ റമീല താപ്പർ പറയുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കടമെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദു മതത്തിന് രൂപം കൊടുക്കാനാണ് ആർ എസ് എസ് പോലുള്ള സംഘപരിവാറിന്റെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നുണ്ട് അതിനാൽ സംഘം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സംഘം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഹിന്ദു മതം ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹിന്ദുയിസമായി കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് സംഘം ശ്രമിക്കുന്നത് ഏക മത രാഷ്ട്രം എന്നൊരു ഭാവന അവർക്കുണ്ട് അഹം ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള ആശയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഏക ദൈവത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏക മതം ഹിന്ദു മതം ആ മതത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രാജ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഏക മത ദൈവത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു രാഷ്ട്ര സ്വപ്നമില്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ചോ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനോ ക്രിസ്തുവോ അനുചരന്മാരോ ഒരു ഘട്ടത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് മനപരിവർത്തനമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ വിപ്ലവമാണ് ക്രിസ്തു മാർഗം രചിക്കുന്നത് ബൈബിൾ അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിലുണ്ടായ പുഴുക്കുത്തുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഞങ്ങളത് പറയുന്നില്ല അപ്പം റൊമില താപ്പന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തു മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെയൊക്കെ ആശയങ്ങൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് സംഘം ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയും ഡബ്ല്യു ഹാൽ ഭാസ് എന്ന ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ ആൻഡ് യൂറോപ്പ് എന്നുള്ള പുസ്തകം അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ന്യൂയോർക്ക് പ്രസിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകമാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ക്രിസ്തു മാർഗം ഇവിടെ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്തു മതം ഇവിടെ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് സമാനമായിട്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ധർമ്മം എന്ന പേര് ഹിന്ദു മതത്തോട് ചേർന്ന് ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ സത്യമായിട്ട് സത്യധർമ്മമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനോട് ചെറുത്തു നിൽക്കുവാൻ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ഹിന്ദു മതത്തെ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു ധർമ്മം എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും അവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാനുമുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു മറ്റൊരു ചിന്തകൻ പറയുന്നത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വരെ കോപ്പി അടിച്ചാണ് ഹിന്ദുയിസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിനെയും കോപ്പി അടിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാം അതിൽ നിന്നും കോപ്പി അടിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഹിന്ദുയിസം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് പേരൊക്കെ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഹിന്ദുയിസം ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വം ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഈസം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമാണുള്ളത് അവരുടെ വിശ്വാസവും അവരുടെ ആചാരവും ഒക്കെ തുടർന്ന് അവർ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ അവിടെ ആശയപരമായുള്ള കലഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറയും പോലെ ഒരു രാഷ്ട്ര സ്ഥാപനം ലക്ഷ്യമാക്കി എന്നല്ല ഇവിടെ കെ ഹൈന്ദവരാരും ജീവിക്കുന്നു ആരും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ജീവിക്കുന്നു ജനാധിപത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രതിയാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുപേർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാ അങ്ങനെ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ശ്രമിക്കുവാണ് ഹിന്ദു ഈസം എന്നുള്ളൊരു ഈസം കൊണ്ടുവരുന്നത് പലതിനും ബദലായിട്ട് പലതിൽ നിന്നും കോപ്പി അടിച്ച് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു അതൊന്നും ഏറെ കാലം വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇവിടെ സംഘപുത്രന്മാരിരുന്ന കബോസിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ രാജ്യദ്രോഹികൾ
ഞാന് ഞാൻ പറയട്ടെ കേൾക്കാമോ എന്നെ ഓക്കെ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ഒരു വിഷയം ഈ റൂമിലെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് പ്രത്യേകിച്ചും സിജോ ബ്രദറും നമ്മുടെ ഗുരുജിയോ ബ്രദറും ദേവദാസന്മാർ ഇവർ രണ്ടുപേരും വളരെ ശക്തമായിട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു പ്രതികരണം ഈ റൂമിൽ വന്നു എന്നും പറയുവാനിടയായിത്തീർന്നു ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം കേൾക്കുന്നതാണ് പല റൂമുകൾ വിട്ടു പല റൂമുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് മറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് റൂമുകൾ ഇപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് പകലോ മറ്റം ബ്രദറിൻ്റെ ഒക്കെ റൂമിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും ചിലർ കയറി വന്നിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ശരി സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം തെറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ താഴെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് പറയാം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതും ഞങ്ങളുടെ വായനയും ഞങ്ങളുടെ അറിവുകളും തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് ശരിയെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് പല ചരിത്രങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ആ മതത്തിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തല്ല മറ്റൊരു രീതിയിൽ എൻ്റെ ചില ചിന്തകളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ ആ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അതിനെ തട്ടുകൾ തിരിച്ച് ജാതിയുടെ പേരിൽ അവരുടെ നിറത്തിൻ്റെ പേരിൽ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ തട്ടു തട്ടുകളായി വേർതിരിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള അനീതി ഒരു സമുദായത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഇതാണ് സനാതന ധർമ്മം എവിടെയാണ് ഈ സനാതന ധർമ്മം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ശൂദ്രനും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചണ്ടാളൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചണ്ടാളൻ മഹാകവി കുമാരനാശാനെ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നടമാടുന്ന അനീതികളെ കണ്ടിട്ട് ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി എന്ന കവിത എഴുതിക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നത് ഉപോൽബലകമായി തീർന്നത് ഈ സമുദായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അധാർമികതയല്ലേ പിന്നെ എവിടെയാണ് സനാതന ധർമ്മം അധാർമികതയെടുത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് സ്വന്തം കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വ നമ്മുടെ ആദർശമാണ് ലക്ഷ്യമാണെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യരായി പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യരായി പോലും ചിന്തിക്കാത്ത കവിപാടിയതുപോലെ തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളവർ എന്ന് പാടിയത് ആ കവികളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പാടിച്ചത് ഇവിടെ നിലനിന്ന ഒരു സംസ്കാരമല്ലേ ആ സംസ്കാരത്തെയാണോ നിങ്ങൾ ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരം എന്ന് വിളിച്ച് അഭിമാനം കൊള്ളാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂടെ നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഒരു കുടത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം എടുത്തൊന്ന് കുടിച്ചാൽ ആ കുടിച്ച വെള്ളത്തെ പ്രതി അവരെ തല്ലുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന അധാർമികമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ഒരു നിലപാടും ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നില്ലേ ഇപ്പോഴും അത് പല സ്ഥലത്തും ഇല്ലേ ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയാം കേരളത്തിലൊക്കെ കുറവാണെന്ന് പറയാം എങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ട് മനസ്സിനകത്ത് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ആ മാടമ്പി സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും അകത്തു വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നവർ പറയുമ്പോൾ തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം നമുക്കറിയാം പല സംഭവങ്ങൾ പല കവികൾ കവിതകളിലൂടെ കുറിച്ചു വെച്ചത് കുറത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിത 
വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കവിതയാണ് അത് കടമ്മനിട്ട എഴുതിയ കവിത അതിൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കറുത്ത മക്കളെ ചുട്ടു തിന്നുന്നോ നിങ്ങൾ അവരുടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ചൂഴുന്നെടുക്കുന്നോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുഴിമാടം കുളം തോണ്ടുന്നോ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളായെന്ന് എണ്ണി എണ്ണി ചരിത്രം പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ മലകളിൽ വന്നപ്പോ നായാട്ടിന് വന്നപ്പോ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും കിഴങ്ങുകൾ തോണ്ടിയെടുത്ത് ചുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ചുട്ടോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ചുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നു കളഞ്ഞോ മലങ്കാട്ടിൽ നിന്നും കുറത്തിയെത്തുന്നു രൗദ്രഭാവത്തോടെ പ്രതികാര മനോഭാവത്തോടെ കുറത്തി വന്നിട്ട് സംഹാര താണ്ഡവമാടുന്ന ലോകത്തോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അത് ഇന്നും സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ഇന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാളം സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജിൽ പഠിച്ചത് അംബേദ്കറിന്റെ ചരിത്രമാണ് അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല പഠിച്ചത് എൻ്റെ കൂടെ അന്ന് പഠിച്ച ആ കാലയളവിൽ പഠിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മലയാളത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് പുസ്തകമായിട്ട് പഠിച്ച പുസ്തകത്തിൽ അംബേദ്കറിന്റെ കഥ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു പൊതിച്ചോറ് കൊണ്ടുവന്ന് ബോർഡിന് പുറത്തു വെച്ചത് കൊണ്ട് അവർ വയ്ക്കും എന്നാൽ അവിടെ ചെന്ന് ബോർഡിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന കഴിവുള്ള ഊർജസ്വലനായ വിദ്യാർത്ഥിയായ അംബേദ്കർ ചോക്ക് പിടിച്ച് ആ സ്ലേറ്റിൽ ആ ബോർഡിൽ കണക്കെഴുതാൻ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അവനെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ ചോറ്റ് പൊതികൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുകയാണ് അത് അശുദ്ധമായി പോകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കിരാതമായ നടപടികൾ ഇതൊക്കെയല്ലേ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇനി എത്രയെത്ര കവികൾ കവിതകൾ എഴുതി കുമാരനാശാനാകട്ടെ കടമ്മനിട്ടയാകട്ടെ അനേകം പേർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കവിതകൾ എഴുതി ചങ്ങമ്പുഴ വാഴക്കുല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിത എഴുതി നമുക്കറിയാം അടിയാന്റെ വീട്ടില് അവന്റെ അധ്വാന ഫലമായി തമ്പ്രാന്റെ അധ്വാന ഫലമല്ല തമ്പ്രാൻ കൊടുത്തതുമല്ല വീട്ടുമറ്റത്ത് ഒരു വാഴത്തൈ വെച്ചു അവനതിന് വെള്ളമൊഴിച്ചു അവനതിന് വളങ്ങൾ കൊടുത്തു ജൈവ വളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടു തന്റെ മക്കളെ പോലെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അത് വെട്ടി നമുക്ക് അരി വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെട്ടാൻ പോയപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പനെ തടഞ്ഞു അപ്പ ഇത് നല്ല മധുരമായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാം മക്കളുടെ ആഗ്രഹത്തോടെ ആ വില കുല വെട്ട കുല വെട്ടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നപ്പോ തമ്പ്രാന്റെ ആജ്ഞ വരികയാണ് അത് വെട്ടി തമ്പുരാന് തിരുമുൽക്കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ തമ്പുരാന്റെ തിരുവായിക്ക് എതിർവായില്ലെന്നുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ അധ്വാനം പോലും അവന് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാലം അത് മാത്രമോ റോഡിൽ കൂടി നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലം പിന്നാലെ ചു ചൂല് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നൊരു കാലം ആ ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിലേക്കാണോ നിങ്ങൾ വീണ്ടും മടങ്ങിപ്പോകാൻ വിളിക്കുന്നത് ഏത് സംസ്കാരത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയൂ ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ഒരു നല്ല മോചനം പ്രാപിക്കുന്ന നല്ലൊരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളിൽ തന്നെ പെട്ട ആ താഴ്ന്ന ജാതികളെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഉത്തരമുണ്ടോ ഈ ലോകത്തിൽ സകലരും വായിച്ചതും പഠിച്ചതും എങ്ങനെയൊക്കെയാ എന്തെല്ലാം അനീതികൾ തൊട്ടുകൂടായ് കൂടായ്മ ഉള്ളപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് തൊട്ടുകൂടായ്മ ഇല്ല എന്ന് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അത്തരത്തിൽ അധപ്പതിച്ചൊരു സംസ്കാരത്തിലേക്കാണോ അതിനെയാണോ നിങ്ങൾ ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരമെന്നും സനാതന ധർമ്മം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ വീമ്പിളക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പകലോമറ്റം ബ്രദറിന്റെ റൂമില് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രദറാണ് തോന്നി എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് പേര് തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക അവിടെ വന്ന് പറയുന്നത് വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഗ്രന്ഥമല്ല ഞാൻ ആ വേദത്തിന്റെ ഡിക്ഷണറി നോക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്ക്രിപ്ചർ എന്നാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്ചർ എന്നാൽ ഓക്കെ അവരെന്താ പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാമല്ലോ ഞങ്ങൾ കേട്ടു
സ്വന്തം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഹൈന്ദവരായിരിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഹൈന്ദവനെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന സനാതന ധർമ്മവും ആർഷഭാരത സംസ്കാരവും എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ രണ്ടായി തിരിച്ചു കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ അടിയാന്മാരും കുടിയാന്മാരുമായിട്ട് ജന്മിത്വ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന അനേകം പേരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാം അവരെവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു അവർക്കെവിടെയാണ് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ നന്മ കിട്ടിയത് അവർക്കെവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വലിയ മഹത്തായ സംസ്കാരത്തിന്റെ നന്മ കിട്ടിയത് അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതൊന്നും കഴിയാതെ അവരിങ്ങനെ ഭാരപ്പെടുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇതാ വലിയ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ചവിട്ടു പണിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറയുക നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അടിമത്വത്തിന്റെ കൊടും ചതികൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ വായിച്ച ഒരു കഥയുണ്ട് ആ കഥയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ അംബേദ്കറുടെ ചരിത്രമൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നു വയലിൽ പണിക്ക് പോയ ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീക്ക് ക്ഷീണം വന്ന് പ്രസവിക്കാൻ സമയമായിട്ട് പോലും റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാത്ത കഥകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വയലിൽ പണിക്കിറങ്ങാൻ തമ്പുരാൻ കൽപ്പിക്കുക മൂത്ത കുഞ്ഞ് ഇളയ കുഞ്ഞിനെ മടിയിൽ കിടത്തിക്കൊണ്ട് അമ്മ റെസ്റ്റിന് കയറുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് പാ മുലപ്പാൽ കൊടുപ്പിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വളരെ വളരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം വരെ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പണിയിച്ച് വിശന്ന് കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തു കൂടെ പോകുന്ന ഒരു പരുന്തിനെ നോക്കി ദൈവമായി സംകല്പിച്ചു കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞ് പാടുകയാണ് ആകാശം ചുറ്റിപ്പറക്കും പരുന്തേ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരാശ്വാസം പറഞ്ഞിട്ട് പോണേന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ മടിയിൽ കിടത്തിക്കൊണ്ട് കണ്ണിൽ കൂടെ ഒഴുകിയത് കണ്ണീരാണോ രക്തമാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ വേദനിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞിന് വൈകുന്നേരം ആ അമ്മ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന കുഞ്ഞിനെ വാരിയെടുക്കുമ്പോൾ ജീവൻ വേർപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞിനെയാണ് കണ്ടതെന്ന് ഒരു കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കഥയല്ല അതൊക്കെ ചരിത്രങ്ങളാണ് നിറകണ്ണുകളോടെ മനോവേദനയോടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നോക്കി കവികൾ പാടിയെങ്കിൽ അവരുടെ പാട്ടുകൾ ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണ്ടേ ഇവിടെ കുറത്തി എന്ന കവിതയിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളായെന്ന് ഓർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചവരാ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് വിശ്രമിക്കാൻ മരത്തണലിൽ നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ കടുവയും കരടിയും കാട്ടുപോത്തുമൊക്കെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ കാവൽ നിന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്കവർ സംരക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന നിങ്ങളെങ്ങനെയായി നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മണ്ണ് നിങ്ങൾ കട്ടെടുത്തു ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ കട്ടെടുത്തു ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ നിങ്ങൾ കട്ടെടുത്തു ഞങ്ങളുടെ താഴ്ചയെ നിങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളായെന്ന് ആ കവിതയൊക്കെ വായിച്ചാൽ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഉണ്ടാ കവിതകൾ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നവരാണ് അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടി വായിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കും ഈ പാസ് വന്ന് ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു സഹോദരൻ അവിടെ കമൻ്റ് എഴുതി യേശുദാസ് പാസ് പാരടിപ്പാട്ടുകാരനാണ് പാരടിപ്പാട്ടിൻ്റെ ഉസ്താദാണെന്ന് ഞങ്ങൾ എഴുതുന്ന പാരടിപ്പാട്ടുകൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും എഴുതുകയല്ല ആ എഴുതുന്ന ഓരോ വരികളിലും ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളത് പാരടി പോലെ എഴുതിയാലും ആ പാരടികളിൽ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പാരടി എഴുതുന്ന ഒസ്താദാകാനൊന്നും ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ച പാട്ടുകളുണ്ട് ആ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അപ്പനും മകളും കൂടി ഒരു പാലത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് ഒരു നാടൻ പാട്ടാണ് അപ്പനും മകളും കൂടി പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ പൊന്നോ എന്നൊരു വിളി കേൾക്കുക അമ്മ എപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞിനെ പൊന്നേ പൊന്നേ എന്നാ വിളിച്ചിരുന്നത് പൊന്നോ എന്ന് വിളിക്കുക പുറകിൽ നിന്ന് ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അമ്മയുടെ ശബ്ദമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ആ കുഞ്ഞ് അപ്പനോട് ചോദിച്ചു അപ്പ ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എ
അപ്പൊ പറയുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന കഥ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ പാരടി പാട്ടുകാരനൊന്നും ആക്കണ്ട അവിടെ അത് അതിന്റെ ചില വരികൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടിക്കേണ്ടി എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ അതിനുശേഷം അത് അതിന്റെ വരികൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു പാലോ പാലോ നല്ല നടപ്പാലം അപ്പന്റെ കൈയും പീഡിച്ചു നടക്കണ നേരം ആയോരു പാലത്തിന്റെ തുണി നിന്നും ഒന്നോ എന്നൊരു വിളിയും കേട്ട് ഒന്നോ എന്നൊരു വിളിയും എന്താണ ഒരു വിളിയും കേട്ട് എന്റെ മുങ്ങ എന്നെ വിളിക്കണ പോലെ എന്താണപ്പ ഒരു വിളിയും കേട്ട് എന്റെ മുങ്ങ വിളിക്കാണോരൊച്ച പോലെ എന്റെ അമ്മ മണ്ണോട് മണ്ണായെന്ന് അപ്പൻ തന്നല്ലേ പറയാറുള്ളൂ എന്റെ അമ്മ മണ്ണോട് മണ്ണായെന്ന് അന്നൊരു പറുതി മാസം കള്ളക്കാരെ കിഴകം തിന്നാനും കുടിക്കാനുമില്ലാത്ത കാലം ിയന്ന് നീന്തി നടക്കണ കാലം അടിവച്ച് വീണ് കരയണ പ്രായം അറുതിക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ച് തന്താ ഉണ്ണിയുടെ അമ്മേനെ കരു നിർത്താ ഉണ്ണിയുടെ അമ്മേനെ കരു നിർത്താ െ കരുന്നിരുത്തി പകരത്തിനപ്പനന്തേ പോവാത്തത് മാറത്തെന്നെ അടത്തിയെടുത്ത് എന്തീനാണമ്മ കരുവായത് അപ്പൊ അപ്പം പറയ പെണ്ണിന്റെ ചോര വീണാലത്രേ പാലത്തിൽ തോണ് ഈ പാട്ട് ഞാൻ ഈ പാട്ട് ആദ്യമായിട്ടാ പാടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിലയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഞാന് അത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയെടുത്ത പാട്ടാ അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊക്കെയാണെന്നേ നിലനിന്നിരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരമെന്നും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് എന്താ പറയുക സനാതന ധർമ്മം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലിവിടെ അഭിമാനിക്കാൻ ചിലർക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ധർമ്മമല്ലേ ആ ധർമ്മവാദ്യം പൂർത്തിയാക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മവാദ്യം കാണിച്ചു കൊടുക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ആദ്യം ചെയ്യ് സമൂഹത്തെ കൂട്ടി നിർത്ത് കൂടെ നിർത്ത് നിങ്ങളും ഞങ്ങളും ഒന്നാണെന്ന് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകട്ടെ തമ്പ്രാനെ കാണുമ്പോ ഇന്നും കൈയും കെട്ടി കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അടിയാനുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ സനാതന ധർമ്മം തമ്പ്രാനെ കാണുമ്പോൾ തലയും കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്ന അടിയാൻ ഇന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിയാൻ സമ്പ്രദായവും ജന്മിത്വ സംവിധാ സംവിധാനവും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ എവിടെ സനാതന ധർമ്മം ഇന്നും ജാതിയുടെ പേരിൽ അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ കഴിയാതെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കയറാതെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി പോലും പുറത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു എങ്കിൽ എവിടെ സനാതന ധർമ്മം ഇന്നും ജാതിയുടെ പേരിൽ പൊതു കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരി കുടിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സമൂഹം ഇന്നും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ എവിടെ സനാതന ധർമ്മം ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവരായി അടിമകളായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ സനാതന ധർമ്മം 
ഒരു മതത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ പറിച്ചു നടാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവരെ ഊര് വിലക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കാൻ വിലക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ എവിടെ സനാതന ധർമ്മം ചോദ്യങ്ങൾ അനേകമുണ്ട് സമയ ചുരുക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ തൊട്ടിട്ട് ഇനിയും സഹോദരങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടല്ലോ വേദന കൊണ്ടാണ് വായിച്ച അറിവുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പങ്കുവച്ചത് അനേകം കവികളെ കൊണ്ട് കവിതകൾ എഴുതിച്ചതും കൗവര്യന്മാർ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതും അവർ ചങ്കു പൊട്ടി പാടിയതും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും വേദനയായി മുകളിലേക്ക് നിർഗമിച്ച് അവരുടെ വായിലൂടെ ആ ശബ്ദങ്ങൾ പുന പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ തൊണ്ട പൊട്ടി അവർ പാടിയത് ഇന്നും അനേകം അവർ തൊണ്ട പൊട്ടി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ എവിടെ സനാതന ധർമ്മം എവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ മാതൃക എവിടെ ആർഷത ഭാരത സംസ്കാരം നിങ്ങളൊന്ന് വിശദീകരിക്കൂ ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹബുദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ പോയിന്റുകൾ തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ സംസാരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് യേശുദാസ് പാസ് ആ കവിത ചൊല്ലിയത് ഞാൻ കവിതകളെയും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലിങ്ങനെ ലയിച്ചിരുന്നു പോയി നന്നായിട്ട് തന്നെ പാടി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ബാക്ക് ചാനൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സനാതന സംഘമിത്രങ്ങൾ വാട്സപ്പിലാണിങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഹിന്ദുക്കൾ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പശുവിനെ തിന്നാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളതൊക്കെ വെറുതെ അടിച്ചു വിടുന്നതാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല സംഘമിത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ശതപത ബ്രാഹ്മണത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് ഋഷഭത്തിന്റെയോ ഗോവിന്ദയോ മാംസം ഭക്ഷിച്ചാൽ സർവവും ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറയുന്ന എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സഹോദരൻ ഒരു സഹോദരൻ പറയുന്ന എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഗ്വേദത്തിൽ ഇതിനെ ആദരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പശുവിനെ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധമായിട്ട് കാണുന്നത് ആദരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തിന്നണമെന്നാ പറയുന്നത് ശതപത ബ്രാഹ്മണത്തിൽ പറയുന്നത് ആദരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തിന്നണമെന്നാ പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം ഋഗ്വേദം ആ അതിന്റെ പത്ത് എൺപത്തി ആറ് പതിനാറ് അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി പതിനഞ്ച് ഇന്ദ്രം പറയുന്നതാണ് അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി പതിനഞ്ചിലധികം ഋക്ഷഭങ്ങളെ വേവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ ഋഗ്വേദം പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പതിനാല് അഗ്നിക്ക് വേണ്ടി കുതിരകളെയും പോത്തുകളെയും കാളുകളെയും മച്ചിപ്പശുകളെയും മുട്ടാടുകളെയും ഹോമിച്ചു എന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണോ ഇനി എത്ര എത്ര ഋഗ്വേദ സൂക്തങ്ങൾ ശതപത ബ്രാഹ്മണം നിങ്ങൾ പശുവിനെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധമായി കരുതിക്കോ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ പറയുകയാണ് അത് വിശുദ്ധമായതുകൊണ്ട് തിന്നാമെന്നാ പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇന്ദ്രൻ അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി പതിനഞ്ചിലധികം ഇരുപത് ഇരുപതെണ്ണത്തിന് വേവിച്ചു എന്നാണ് ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇവിടെയുള്ള സി എച്ച് സംഖ്യകൾ പറയും ഞങ്ങളതൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല അതിലൊക്കെ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വായിക്കാനുണ്ടായിട്ടും കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പ് പരിചയപ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് സംവാദത്തിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സംവാദങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ് സി എച്ച് ഇല്ല പുറത്ത് നമ്മുടെ മറ്റു സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഗിബോർബറൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് പറഞ്ഞാല് അല്ല ലൂയിസ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ കയറാറില്ല ജിബോബ്രദറായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സിജോ ബ്രദർ എനിക്ക് ആ ലിങ്ക് ഇട്ടപ്പോ ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് തോന്നി മിനിഞ്ഞ എന്ന് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ ഒരു വൈദികൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല മണിപ്പൂരിൽ ആ നെയ്ക്കിടായ സ്ത്രീകളെ പതാക വെച്ച് പൊതപ്പിച്ചൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു രാജ്യദ്രോഹത്തിന്റെ കുറ്റം ചുമത്തി പിന്നെ
ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരനായിരുന്നു കൺവെർട്ടഡിൽ ഒരു ഫാദർ ആയതാണ് ഞാൻ ഞാൻ അത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല നല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഈ സനാതൻ ധർമ്മം കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് തരുന്ന നല്ല നല്ല ചിന്തകളും അവർ പ്രായോഗികമായി നമുക്ക് തരുന്ന ഗുണങ്ങളും അല്ലേ ഒരു അനുഭവം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെ വലിയ വലിയ പ്രാസംഗങ്ങളൊന്നുമല്ല എനിക്ക് അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് വർഷം ഞാൻ നോർത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ജിബ ബ്രദർ നന്നായിട്ട് അറിയാം പുള്ളിക്കാരൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈവൻ സിജോ ബ്രദറിനെ ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ വെഹിക്കിൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പുറത്തൊരു പശു കെടുക്കുന്നു ആ പശു വളരെ വിശാലമായി തൻ്റെ വാല് മേളിലേക്ക് കയറ്റി ഇരിക്കെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അറിയാതെ അറിഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയി പശുവിൻ്റെ വാലും എൻ്റെ വണ്ടി കയറി അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയ സംശയം തോന്നി എൻ്റെ വണ്ടി ഈ പശുവിൻ്റെ വാലുമേ കയറി എന്നൊരു സംശയം തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ സ്ലോയിലോ സ്ലോയിലോ പോയുള്ളൂ രണ്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിള് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എന്നെ എന്നെ വളരെ സ്പീഡിൽ അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ സ്ലോയിലായിട്ട് നിർത്തി ഭാഗ്യത്തിന് എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ആ ഭാഗ്യത്തിന് അതിലെ ഒരുത്തൻ എന്നെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഹിന്ദിയിലെ പറഞ്ഞ ബായ് സാബ് ഗായിക്ക് പൂച്ചുമേ അവനെ ഗാടി ചലായ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത് അറിയില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞ അറിയില്ല കാരണം അവിടെ വണ്ടി എൻ്റെ വണ്ടി സ്വല്പം ഒരു വലിയ വണ്ടിയാണ് എൻ്റെ വണ്ടി അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞ ചോടുതു അപ്പൊ അവൻ്റെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ സനാതൻ ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തി വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ പണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോൾ റോഡ് മുഴുവൻ കുഴിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കായിരുന്നു കാരണം ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അന്ന് ഒരു അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂർ സമയം എടുക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ കുഴി പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് ആ കുഴി തന്നെയും ബെറ്റർ ആയിരുന്നു കാരണം ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും പശുക്കളും ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഈ കാളകളാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ വർഷകാലമാകുമ്പോൾ അപ്പം അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും അത് ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി റോഡിൽ കിടക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മരിക്കുന്നത് ഈ പശു ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ മകൻ്റെ അടുത്ത് ബാംഗ്ലൂർ പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലൈ ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പശു പോയി രാത്രി വണ്ടി അതായത് ഒരു നേരം വെളുക്കുന്ന സമയം ഒരു കറുത്ത പശു വന്ന് ചാടി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ ഒരു ബ്രാഹ്മിനാണ് കാരണം എൻ്റെ എൻ്റെ വർക്കുകൾ നോക്കുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതും എല്ലാവരും ആ ഒരു ഭ്രാമിൻ ആയതുകൊണ്ട് അവൻ അവനും പേടിച്ചു ഇത് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഈ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും വാർത്തകളായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു മീഡിയയിൽ വരില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്ത് മരിക്കുന്നത് പശുക്കളെ കൊണ്ടും മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അത്ര പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കലും വാർത്തയല്ല അപ്പൊ ഞാനത് ഒരിക്കൽ ഈ ചെറുക്കനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബ്രാഹ്മി ചെറുക്കനല്ല അവൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രദീപ് എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് പാട്ടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് പശു പശുവിലൂടെ മരിക്കുന്നത് സ്വർഗം കിട്ടുന്ന പറയണ പശു കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സ്വർഗം കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വൃത്തികേടുകൾ നീ പറയല്ലേ എന്നെ ന്യായീകരിക്കല്ലേ അത് നിന്റെ മകനാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ അവസ്ഥ അവൻ ആ ഒരു മകനുള്ളൂ ഒത്തിരി കേസുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ മണിപ്പൂര് കേസ് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഒരു അന്തഭക്തനായെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബി ജെ പിയോട് ചെറിയൊരു കൂറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മണിപ്പൂര് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവരുടെ ആ അവരുടെ അജണ്ട ഉണ്ടല്ലോ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് ഇവരെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരുടെ പുരാണ കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഈ അത് അത് വിശദീകരിച്ച് കൊടുത്ത് ഇവർ നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എപ്പോഴും ഇവര് നേരത്തെ ജിയോ ബ്രദർ പറഞ്ഞൊരു കഥ പറഞ്ഞു 
അത്യാവശ്യം ചെറിയ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് യുവന്മാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഈ രാമായണം ഒരു വലിയ പുണ്യമാറ്റം പറയും ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചതിയന്മാർ ഇത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ഹിന്ദു സഹോദരനോടൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പഠിക്കുക രാമായണത്തിൻ്റെ ബേസിക് പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ചതിയന്മാരാണ് ഈ രാമനും കൃഷ്ണനും ഇത് ഞാൻ പന്നൂർ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പറയുമ്പോൾ എന്നെ തടഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ അച്ഛനും കുഞ്ഞൻ്റെ ബ്രദർ അതിന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകാറില്ല പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയണം ഇത് ഈ സത്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ഒരു സമൂഹത്തെ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് അവർ ഒതുക്കി തീർത്തും ഇനി നമുക്ക് സമയം ഈ സനഹണ കണഹോണ മതങ്ങൾ പറയുന്ന പാടി നടക്കുന്ന ഒരുമാരുണ്ടോ അന്തം കൊന്നില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഇവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ആ മാക്സിമം അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് രാമനെ പൂജിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനെ പൂജിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വാക്കൾ ശബ്ദമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അവർക്ക് ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും അറിവ് സമ്പാദിക്കും രണ്ടായിരം വർഷം കൊണ്ട് തെറി കേട്ട ഒരു മതമാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യ മതം അത് ഇന്നും വിജയിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതിൽ സത്യം ഉൾക്കൊള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളും അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചാബായാലും ഹരിയാന ആയാലും ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സത്യം എന്തെന്നുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്കൊരു അവസരം ഞാൻ കൂടുതലും നീട്ടിക്കുന്നില്ല ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ മുൻകാല ഈ പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മിഷൻ സെന്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഷ്യൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവന്മാര് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പാലും ഗോതമ്പും കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലും കൊടുത്തിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനി അത് ചെയ്തിട്ടില്ല സത്യം സത്യം പറഞ്ഞ ഇത് കത്തലിക്കാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൺപത്താറിൽ എൺപത്തേഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു വില്ലേജ് കംപ്ലീറ്റ് മുസ്ലിംസ് ബാക്കി ഒരു ഹിന്ദു കംപ്ലീറ്റ് ഹിന്ദുസ് ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ഈ അര കിലോ ഓയിലിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പാൽപ്പൊടിക്കും ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഗോതമ്പിനും വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഒരു അംഗങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ എന്നാൽ ഇവിടെ അച്ചോട്ട് പറയും പക്ഷെ അവർ സുശേഷം പറഞ്ഞില്ല എന്നൊരു വിഷമം ഞാൻ എപ്പോഴും അച്ചോട്ട് പറയും ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഈ മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാനോട് സത്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന മാത്രമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ കാരണം ഇത് വലിയൊരു അപകടം തന്നെയാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മതം ജാതിയിൽ മാത്രം ഇന്നലെ ഈ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും മീഡിയയില് ജയ് ബീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ശൂദ്രന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ചാനലുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ബ്രാഹ്മിൻ വന്നു നഞ്ചത്ത് നിന്ന് ക്ഷത്രിയൻ വന്നു തുടയിൽ നിന്ന് വൈശ്വരി വൈശ്വരി വന്നു പിന്നെ ശൂദ്രന്മാർ വന്നു അപ്പോ ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ പറയാണ് ഇസ്ക മൂപ്പെ കോന്നല്ല കായത്ത ജ ബ്രാഹ്മിൻ പേദ ഹോക എന്നൊന്ന് അത് അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജി ഗോർബദ്ര അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇവൻ ഗുരുബ്രദർ എന്ന് അറിയാം ഞാൻ എന്റെ മലയാള വാക്യം പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇനി ഇവരെ നന്നായിട്ട് അറിവിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരാറില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ശ്രീജോ ബ്രദർ എന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് എന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കയറിയത് നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ലോയിസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ലോയിസ് ബ്രദർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പരിചയമുണ്ട് ക്രൈസ്തവ പീഡനങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മണിപ്പൂരിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ വിഷയത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടും നമ്മൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് കൊണ്ടുമാണ് തുടർമാനമായിട്ടുള്ള റൂമുകളിട്ട് സംഘപുത്രന്മാർ നമുക്കെതിരെ റൂമിട്ടത് ഇട്ടോട്ടെ റൂമിട്ടോട്ടെ അവര് പറഞ്ഞോട്ടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ആശയപരമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ അതിനുള്ള മറുപടി പറയാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരുമാണ് അപ്പൊ തന്നെ
ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ തുടർമാനമായിട്ടുള്ള അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരന്തരമായിട്ട് അവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അതിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ കാന്തമാലിലെ കലാപത്തിന് തീ കൊളുത്തപ്പെട്ടത് സ്വാമി ലക്ഷ്മണാനന്ദയുടെ വധമാണ് അതിനാധാരം ലക്ഷ്മണാനന്ദയുടെ വധത്തിന്റെ വധത്തിന് കാരണക്കാരെന്ന് മുദ്രകുത്തി നിരപരാധികളായ ക്രൈസ്തവരെ എന്ത് ചെയ്തു ജീവപര്യന്തം തടവിന് വിധിച്ചു ആരാണ് ലക്ഷ്മണാനന്ദയെ കൊന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം സ്വാമി ലക്ഷ്മണാനന്ദയുടെ വധത്തെ തുടർന്ന് ക്രൈസ്തവർ കൂട്ടത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് പാലായനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നൂറോളം ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അമ്പത്തി ആറായിരത്തോളം പേർ ഭവനരഹിതരായി കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആറായിരം വീടുകൾ തകർക്കപ്പെട്ടു മുന്നൂറ് പള്ളികൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു സ്വാമി ലക്ഷ്മണാനന്ദയുടെ ഘാതകരുടെ പേരുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പോലീസല്ല അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് നേതാവ് ആർ എസ് എസിന്റെ പോഷക സംഘടനയുടെ നേതാവ് പ്രവീൺ തകാടിയായിരുന്നു ഞാൻ ചരിത്രം ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നതാണ് പൊതുപ്രവർത്തകർക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വിലക്കുണ്ടായിരുന്ന അവിടേക്ക് പ്രവീൺ തികാടിയക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടി അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തേ തികാടിയുടെ പ്രകോപനകരമായ പ്രസംഗങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ സ്വാമി ലക്ഷ്മണാനന്ദയുടെ മൃതദേഹം അവിടുത്തെ പ്രധാന വഴികളിലും മൂടു വഴികളിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഹൈന്ദവ വികാരം ആളി കത്തിച്ചൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ക്രൈസ്തവ ഗൂഢാലോചന എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവരാണ് കൊന്നത് സ്വാമിയെ കൊന്നതെന്ന് കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് നായിഡു കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആര് കണക്കിട ഇന്നും നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു കലാപത്തിൽ മരിച്ച നൂറോളം പേരുടെ പട്ടിക ക്രൈസ്തവ സംഘടനകൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ടും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് കേവലം മുപ്പതിലധികം പേര് മാത്രമേ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ക്രൈസ്തവ പീഡനം ഭാരതത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഗ്രാം സയൻസിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം നടന്നിട്ടുണ്ടോ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് ചരിത്രമാണ് കലാപത്തെ തുടർന്ന് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നീട് തകർക്കപ്പെട്ട സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തുകയും ചെയ്ത ഈശ്വർ ദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ അക്രമികൾ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഭാര്യയായ റൂണിമ ദികളിനെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വെട്ടി നുറുക്കി കൊന്നു റൂണിമ ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഒരു തരിമ്പ് പോലും തെളിവുകൾ അവശേഷി അവശേഷിപ്പിച്ചില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് കേസൊന്നും ആരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല കാരണം തെളിവില്ല അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പാസ്റ്റർ ദിവ്യാസുന്ദർ ദികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രാവൻകിയ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി ആ വിവരം അറിഞ്ഞ അവിടേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ഭാര്യ പുഷ്പാഞ്ജലി രണ്ട് യുവാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ ആ ശവശരീരം തന്റെ പ്രിയതമന്റെ ശവശരീരം ഒരു സൈക്കിളിൽ കെട്ടിവെച്ച് എട്ട് വയസ്സുള്ള തന്റെ മകളോടൊപ്പം തന്റെ സ്വഗ്രാമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിച്ചതാണ് ചരിത്രം പരാതിപ്പെട്ടാൽ കൊന്നുകളയുമെന്ന ഭീഷണി തുടർന്ന് ഭുവനേശ്വരിലേക്ക് ആ സഹോദരി പാലായനം ചെയ്തു ക്രൈസ്തവ പീഡനത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കാന്തമാലിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ ക്രൈസ്തവ പീഡനത്തിനിടയിൽ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായവർ ചെറുതല്ല പത്തൊമ്പതിലധികം സ്ത്രീകൾ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായി എന്നുള്ളതാണ് കന്യാസ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി മുംബൈയിലെ നിർമ്മല നികേതൻ കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നടത്തിയ പഠനവും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ലോ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന നിയമ പോരാട്ട ഗ്രൂപ്പും പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളും ഇതാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു യുവകന്യാസ്ത്രീയെ പരസ്യമായിട്ട് കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ കന്യാസ്ത്രീയുടെ പേര് മീന എന്നാണ് മീന അതിനിടയിൽ കലാപത്തിനിടെ തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ച ജനവികാസ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ മുറിയിൽ വെച്ച് പിന്നീടും അവർ ക്രൂരമായിട്ട് മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടു 
അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച പാദം തോമസ് ചെല്ലനെ ക്രൂരമായിട്ട് ആക്രമിച്ചു പോലീസുകാർ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നതെന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ മണിപ്പൂരിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചത് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ പള്ളികൾ കത്തിക്കുമ്പോ അത്തരത്തിൽ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുമ്പോ പോലീസുകാർ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് കന്തമാലിലും സംഭവിച്ചത് ഈ കന്യാശ്രീയെ അവർ പീഡിപ്പിച്ച് മതിയൊരുകൂളം പീഡിപ്പിച്ച കന്യാശ്രീയെ ഫാദർ തോമസ് ചെല്ലനോടൊപ്പം കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് നുവാഗം റോഡിലൂടെ നടത്തിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടമാലിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സാംസൽപൂരിലെ ഗ്രാമത്തിൽ ഫാദർ എഡ്വേർഡ് സക്കീര എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹത്തെ മർദ്ദിച്ച അവശനാക്കിയ ശേഷം കുട്ടികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനുണ്ടായിരുന്ന രജനി മനോജ് എന്ന യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു ഇവരെ സി അതുപോലെ തന്നെ സി എൻ ഐ സഭാംഗമായ മാത്യു നായ്ക്കനിലെ വെട്ടി മുറിച്ചതിന് ശേഷം പള്ളിയുടെ ആൾത്താരയിലിട്ട് കത്തിച്ചു ഹിന്ദുവാകാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചു ഞാൻ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന കണക്ക് പറഞ്ഞതല്ല സംഗികളുടെ കൂടെ കൂടി കൃസംഗി എന്നും മറ്റ് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നവർ ഓർക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണിത് ഈ ചോരക്കറ എത്ര മായിച്ചാലും പോകാത്തതാണ് ഈ ചോരക്കറ പോകുന്നതല്ല പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ക്രൈസ്തവരെ അങ്ങനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളയാമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കണ്ട അതെന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ആയുധമെടുത്ത് പോരാടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അല്ല ഈ മാർഗത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ അത് ഈ ശ്രീ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിന് ജയിക്കത്തില്ലെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എവിടെയെല്ലാം ക്രൈസ്തവ ഉന്മൂലം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ആയുധമെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനോട് പോരാടാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല ക്രിസ്തു മാർഗം അങ്ങനെ ഒരു മാർഗമല്ല ഈ ആശയം അങ്ങനെ ഒരു ആശയമല്ല പക്ഷേ എവിടെയെല്ലാം കൊന്ന് കൊന്നു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഈ മാർഗം ഉയർത്തെണീക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ മനപരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മറ്റൊരാൾക്കും അതിന് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ മതങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ടാകാം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ടാകാം മനപരിവർത്തനം നടക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സംഘപുത്രന്മാരെ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ പറയാനും മടിക്കത്തില്ല ഭാരതത്തിന്റെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കും അത്തരം സംവാദങ്ങൾ പോലും നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ് ഇനി നമ്മുടെ ബെന്നിപുരത് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഗിബോർവൃത സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ബെന്നിപുരത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ദൈവനാമത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പോയി എങ്കിലും ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും ക്രൈസ്തവ ദർശനം ഭാരതീയ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിരിഞ്ഞ സനാതന ധർമ്മത്തെ അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അതിൻ്റെ പഠിപ്പീരുകൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അപകടങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ പറയുന്നത് ആപത്തുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ക്രൈസ്തവ ദർശനം ഉള്ളവർ അതിനെ കൂടുതൽ ആഴ്ത്തി ചിന്തിക്കാനും അതൊരു മതവൈരാഗ്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതവിദ്വേഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമല്ലല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കുള്ള താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തെ ഉയർത്തി പിടിക്കുക ഭാരതീയ ദർശനത്തിന്റെ ആ നാൾവഴികൾ ഓരോന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഈ ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിനെതിരായ അതിശക്തമായ പോരാട്ടം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും ഉണ്ടാകും എതിർപ്പുകൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലബ്ബേഴ്സിലൊക്കെ ഇത് നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് അത് പറയാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാനത് സമയം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എൻ്റെ താല്പര്യം എന്തുകൊണ്ടും ഫിജോ ബ്രദർ ഇപ്പം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടും ക്രൈസ്തവ ദർശനം ഭാരതീയ ദർശനത്തിന് താഴെയല്ല അതിനൊക്കെ അതിനൊക്കെ എത്രയോ ഉന്നതമാണ് ക്രൈസ്തവ ദർശനം ഇത് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനായിട്ടുള്ള പൊടിക്കൈകൾ പലത് അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്
ഞാൻ അത് വീണ്ടും പരാമർശിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുക ക്രൈസ്തവ ദർശനം എത്രത്തോളം ഉന്നതമാണ് അത് അത് ഒരു മതവിദ്വേഷത്തിൽ വർഗീയ വർഗീയ ലഹല ലഹളകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള തെരുവിയുദ്ധങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ക്രൈസ്തവ ദർശനം ആ ദർശനം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ ഒരിക്കലും പ്രേരിപ്പിക്കുകയില്ല കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായി ഇവിടെ ഒരു എന്താ ക്രൈസ്തവ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന ഒരു കൃത്യശാസ്ത്രമല്ല ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ദർശനത്തെയാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കുള്ളതെന്ന് വളരെ തല ഉയർത്തി തന്നെ ഏത് സമൂഹത്തിലും തല ഉയർത്തി പറയാൻ ലജ്ജിക്കേണ്ട ലജ്ജിക്കേണ്ട സംഗതി ഇല്ലാതെ ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരികയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദർശനമാണ് ക്രൈസ്തവ ദർശനം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പലതും സംസാരിച്ച് പോയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും ആ മതപരമായിട്ടും ഒക്കെ അതിന്റെ സ്വാധീനം നമുക്കറിയാം അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും ആ അവകാശം നമുക്കില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കത്തക്ക നിലയിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നതായ അവ മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്ക് പോലും ആ ഈ വക ദർശനങ്ങൾ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരിധിവരെ അത് വാസ്തവമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദിവസങ്ങളിലെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള അളിഞ്ഞ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് ആ ദുഷിച്ച പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആ ആദ്യം സ്നേഹത്തോടെയാണ് അതിനായി ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തില് മതപരി പരിവർത്തനം ആരാ നടത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ശരിക്കും ആ ശരിക്കും ഒന്നുകൂടി വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ആരാണ് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നത് ജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മരു മതപരിവർത്തനമല്ല മനപരിവർത്തനമാണ് അതുപോലും ആ മനപരിവർത്തനം പോലും ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കൊടുത്തോ അവരെ വഞ്ചിച്ചെടുത്തോ ഒരു മത മനപരിവർത്തനം നടക്കുകയില്ല മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ വഞ്ചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ നടത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ അങ്ങനെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് ആടുമോഷണം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ആ പറയുന്നവർ ഒന്നുകൂടി ഇന്ന് ചിന്തിക്കണം അത്രമാത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യശാസ്ത്രമാണോ ഭാരതീയ ദർശനത്തിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സനാതന ധർമ്മത്തിനുള്ളതെന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് പറയുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങളും അത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ തെറ്റായ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും നന്മകളോ കൊടുത്തോ പണം കൊടുത്തോ അവനെ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ ദർശനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ അവനെ ആക്കി തീർക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാകില്ല അത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ ആ നിലയിലുള്ള ഒരു നുണപ്രചരണം അത് വളരെ തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്കിവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ സനാതന ധർമ്മം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങളുടെ പിന്നിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ അപകടങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സിജോ ബ്രദർ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് ഒരു റൂമ് ഞാൻ ആ റൂമിന്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നില്ല ആൾക്കാരുടെ പേര് പരാമർശിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അവര് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച വരെ ഞാൻ അല്പം നേരം പങ്കെടുത്തു ഞാനപ്പം അവരോട് സനാതന ധർമ്മത്തിലെ മോക്ഷ എന്ന വിഷയമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവരുമായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു ആ റൂമിലെ ഒരു നിത്യ സന്ദർശകനായോ വേറൊരു ആ ഒരു അദ്ദേഹം വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ശാല ലേറ്റായി പോയത് കാരണം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ബെന്നി ബ്രദറെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാ സമയം കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ചോദിച്ചു ഞാൻ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് ശാന്തനായിട്ട് വളരെ വളരെ മാന്യമായ നിലയിൽ ഡീല് ചെയ്ത്
അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സബ്ജക്ട് എടുക്കാം ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി ക്രിസ്ത്യൻ ഫിലോസഫി ഇവർക്ക് എത്ര ഉള്ളൂ ക്രൈസ് ഭാരതീയ ദർശനം ക്രൈസ്തവ ദർശനം മോക്ഷ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്പം വൈഡാണല്ലോ അത് അതെ വൈഡാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാക്കിൽ തന്നെ തെളിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ രൂഢമൂലമായിരിക്കുന്ന അടിച്ചമർത്തലിന്റെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെയും ജാതി ജാതി വേർതിരിവുണ്ടാക്കി എന്താ നമുക്കറിയാൻ പയ്യ അത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരൊന്നും വേണ്ട എന്താ ഉദ്ദേശം എന്ന് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം എന്നോട് ഉടനെ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് അറിയാമോ ബെന്നി നിങ്ങളൊരു ഭാരതീയനാണ് അതിൽ അഭിമാനിക്കണം അതെ ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് അറിവില്ലാത്ത കാലം മുതൽ ഞാൻ ഈ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ഭൂപ്രകൃതി കൊണ്ടും ആ അതിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകൾ കൊണ്ടും ഈ രാജ്യം മനോഹരമാണ് അതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് ഞാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്ന ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ശബ്ദം ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ് ഒരു ഭാരതീയനാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു ലജ്ജയില്ല പക്ഷെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ആയിരം വർഷം പിന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വൈകൃതം അതിൻ്റെ അപകടം അത് അത് മനുഷ്യനെ അടിമയാക്കിയും മനുഷ്യനെ അന്ധതയിലും മനുഷ്യനെ അജ്ഞതയിലും തളച്ചിടാനുള്ള നിയമങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്കുള്ള ആശ്രയിച്ച് ഇവരും പറയുന്നത് പുസ്തക മതം എന്നാ പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ മത ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തെ കുറിച്ച് പുസ്തക മതം എന്നാ പറയുന്നത് അതെ അത് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് അത് അഭിമാനമുണ്ട് തെറ്റിക്കൂടാത്ത ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്റെ ദർശനം നിലനിൽക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയും ഞാൻ എവിടെയും പറയും അതെനിക്ക് അതെന്നെ കളിയാക്കുന്നതായിട്ടല്ല എനിക്ക് എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നതായിട്ടല്ല തോന്നുന്നത് എനിക്കത് അഭിമാനമായിട്ടാ തോന്നുന്നു ഉണ്ടല്ലോ പറയാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാനുണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആശ മൂലം അന്വേഷിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കിട്ടത്തില്ല അത് വേറെ കാര്യം അത് പോട്ടെ അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ വിഷയം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനോട് രണ്ടാമത് സംസാരം പുള്ളി ഉടനെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു ഭാരതീയനാ നിങ്ങൾക്ക് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ പിന്തുടർന്നേ പറ്റൂ അപ്പോഴേ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ വാക്കുകൾ എന്നെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം അതിന് അത് പല പേരുകൾ കൊടുത്ത് തോമന പേര് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഭാരത ഭാരത നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പല വിധത്തിൽ അതിന്റെ പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പേര് പറയുന്നതിന് എന്നെ പേടിക്കുന്നു ബി എം എസ് പോലുള്ള അതുപോലെ അത് ധനപരമായ കാര്യത്തില് സാമൂഹികപരമായ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് അലകൾ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും മതമായിട്ട് അത് ഓരോന്ന് മുള്ളിപ്പറക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുണ്ട് അത്രത്തോളം എൻ്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്താനായിട്ട് എൻ്റെ അലകൾ അടിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് വാസ്തവം ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പം തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഏകദേശം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്തല്ല ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമായിപ്പോയി അങ്ങനെയല്ല ഇനിയും ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ക്രൈസ്തവ ദർശനം എന്താ ഭാരതീയ ദർശനത്തിന് താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ ഇത് വിട്ടിട്ട് ആ ഒരു ദർശനം എടുത്താണ് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോപ്പോ പോകുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ഏറ്റവും സ്ഥലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സംവാദത്തിന് സംവാദമല്ല സ്നേഹ സംഭാഷണത്തിന് ചർച്ചകൾക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനല്ല ഞാൻ കരുതി നിങ്ങൾ ഒരു മാന്യനായിരുന്നു മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മാന്യത അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന നൽകുന്നതായ അവകാശങ്ങൾക്ക് അത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ അവകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് പറയരുത് ഞങ്ങൾ ഈ പാടുപെടുന്ന എന്തിനാന്നറിയാമോ അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാതിരിക്കാനാ അത് ഏത് നിലയിലും അത് ശാരീരികമായിട്ടോ കായികമായിട്ടോ മാനസികമായിട്ടോ ഏത് നിലയിലും ഞങ്ങൾ അതിന് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അത് പറയലൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല അത് ചൊടിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അ
ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ സുവിശേഷീകരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന രക്ഷ കർമ്മമാർഗത്തിന്റെ നൂലാമാലകൾ അതിന്റെ പോരായ്മകൾ നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വിശ്വാസ മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ മാർഗം അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അല്ല പാൽ ബിസ്കറ്റ് തന്നത് കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയായത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യ മാർഗത്തിൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ ജനനം ജനനം കൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ജനനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നിലയിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണ് ആ അർത്ഥത്തിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യ കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ താല്പര്യപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ കളികളെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മള് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഒന്നും അല്ല നമ്മള് ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ ദർശനത്തിനനുസരിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ തല ഉയർത്തി ഈ കാര്യങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്ന തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ടും അതിൽ മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ആ എന്താ പറയുന്ന പഴയതിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതായ പ്രത്യാശാസ്ത്രങ്ങളെ അത് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്നത് സത്യങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയാനും സത്യമാർഗത്തിലെ വിജനത്തെ പറ്റി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതേ ഉള്ളൂ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മനുഷ്യനെയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടേതായ സത്യശാസ്ത്രങ്ങൾ മസാല ചേർത്തുകൊണ്ട് ജനത്തെ വഞ്ചിക്കരുത് മതപരിവർത്തനത്തെ മുന്നും കരുത് വിശേഷം പറയുക ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവർ ഒന്നിടപെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാണ് അവര് ആ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം പാപക്ഷമ പാപിച്ച് പാപത്തിന്റെ അതിന് മേലെ ജയമെടുത്ത് കർത്താവ് നമ്മുടെ നായകൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവൻ അനുഭൂകരായി ആ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ നിത്യതയ്ക്കായി നിത്യരാജ്യത്തിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം അതിനായിട്ട് ദൈവാസന്മാരെ എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആൽബാർത്തായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന ആശംസയോടു കൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു എന്റെ വാക്കുകൾ എവിടെങ്കിലും നമ്മളടുത്തത് നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ബെന്നി പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തു ദർശനം അത് സഹിഷ്ണുതയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ദർശനമാണ് ആ സ്നേഹത്തിൽ ഊന്നി ആശമായ ആശയമായതുകൊണ്ട് അത് വ്യക്തികളെ ഇന്നും കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഗിബോർ ബ്രദറിലേക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ജെയിംസ് ബ്രദറിലേക്കും പോകും ഗിബോർ ബ്രദറെ താങ്ക് യു സിജോബാസ് സിജോബാസിനും ഗുരു ബ്രദറും എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ അത് എങ്ങനെ ആണ് നമ്മളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഒരു ഒരു സ്കേപ് ഗോട്ട് പോലെ ഉപയോഗിച്ച് പല രീതിയിൽ അത് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പല സിറ്റുവേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ ചില പേർ അബദ്ധവശാൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോയി ഇപ്പോഴും ചിലർ അവരുമായുള്ള അസോസിയേഷനിലാണ് എനിക്ക് അവരെ ഓർത്ത് ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ഒന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കറിയാം ഇവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്തുവാണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എ ടി ബ്രദറെ ആ വോയിസ് ഒന്ന് പ്ലീസ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാമോ പ്ലീസ് എ ടി ബ്രദറെ ഇവിടെ എല്ലാം ആണോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ധർമ്മപഠനവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിക്രിയാവാദവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നെല്ലാം അടികൊണ്ട് ഓടിയ ചരിത്രങ്ങൾ ഒന്നും ഇപ്പൊ നാൾക്ക് നാൾ പെരുകി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ സനാതന ധർമ്മി അവന്റെ സത്വബോധത്തിലേക്ക് ഉണർന്നപ്പോൾ മണിപ്പൂര് ആവർത്തിക്കും ഗുജറാത്ത് ആവർത്തിക്കും പലതും ആവർത്തിക്കും മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഒരിടം ഈ ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഒരിഞ്ചു ഭൂമി പോലും അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല തരില്ല നിങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങളത് അനുവദിക്കില്ല എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പറയുന്നതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ മണിപ്പൂരിലെ സന്ദേശവും ഒറീസയിലെ സന്ദേശവും മറ്റു നാഗാലാൻഡിലെ വരാനിരിക്കുന്ന കുറെ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വിളമ്പി അങ്ങോട്ട് തരാം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാവുമാവോ ഇവിടെ ഒരു നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ബൈബിൾ പഠനം നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ കള്ളത്തരങ്ങളും പുള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു അവരത് ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നുള്ളൊരു ശുഭാക്തി വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഇല്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും ഇത് പറഞ്ഞത് മന്നാടിയാർ എന്ന
മനസ്സിലുള്ളത് അത് വെളിയിൽ വന്ന് മണിപ്പൂരിൽ എന്തുവാ നടന്നതെന്ന് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കും ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾക്കും നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഇത് ആരാണ് എത്ര നാളുകൾ കൊണ്ട് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഈ മണ്ടന്മാർക്കൊക്കെ വളരെ ട്യൂബിലൈറ്റ് പോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടിയത് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഗോത്ര ലഹളയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇതേ സംഖ്യകളാണ് ഇതേ മന്നാടിയർ പോലുള്ളതും ഈ സുപ്രഭാതനെ പോലുള്ളവരും പലരും ഈ നമ്മുടെ കൃസംഗികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേ ക്ലബുകളുമായിട്ട് അതേ ആയുധമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് സുപ്രഭാതം പറഞ്ഞു സുപ്രഭാതം പറഞ്ഞു പുഷ് പുഷ്യാമിത്രൻ അതൊക്കെ അറിയാവുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ കാതുകളിൽ ആ ഈ ഈ സ്റ്റോറികളൊക്കെ എത്തിയത് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധന്മാരെ എങ്ങനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നേരത്തെ അറിയാതായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ ആ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മേന്മ കൊണ്ട് പലതും പഠിക്കാനും പല ലോകത്തിലുള്ള പലരെ മനസ്സിലാക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അത് അതാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിൽ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മിൺസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മതത്തിനുള്ളിൽ രൂഢമൂലമായി കിടക്കുന്ന മ്ലേച്ഛതകളെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ കൂടെ ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മന്നാടിയാർ എന്ന് പറയുന്ന എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ആരാണ് എന്തുമാണ് അറിയത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേവലം ഒരു സംഖ്യ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സേക്ക് ഈ ട്വിറ്ററിലും ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലെ ഞാൻ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരു പ്രശ്നക്കാരൻ തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഇത് ചില വ്യക്തികളെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ഏർപ്പെടാനും ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൽ വന്നുകൂടാഴുകയില്ല പക്ഷെ ഇതിനെ ഒന്നും കണ്ടും ഇതിനെ ഒന്നും കേട്ടും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭയപ്പെടുത്തില്ല ഇവിടെ ഒഡീസയിൽ നടന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ സിജോ ബ്രദർ വളരെ കൃത്യമായ ഡേറ്റ പറഞ്ഞു കന്തമാലിൽ നടന്നത് ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിന്റെ ഇത് നടന്നത് ആ അതേപോലെ പല വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ജീവിതങ്ങൾ പലതും കൊഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല മന്നാടിയാരും ഈ സുപ്രൂ എന്ന സുപ്രവാദം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് വരണം ഇത് കാര്യം എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് കേൾക്കുമെന്നതിന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം നിങ്ങളിൽ ഹിന്ദു ഹൈന്ദവ മതത്തിൽ ഈ സനാതന മതത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തൻ്റെടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലെന്ന് കൊള്ളാതെ എനിക്കും അത് പറയാം ഈ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച എന്തുവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഞാനൊരു വലിയൊരു പാണ്ഡിത്യം ഉള്ളവനാണെന്നല്ല പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജും ഏതാനും വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ആയുള്ള നോളജും നല്ലതുപോലെ ഉണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഓരോ ദിവസം പോകുമ്പോഴും പലരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതും മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ആണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് ആ ഒരു കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സഹോദരന്മാരിലൂടെ ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അത് ഞങ്ങളിലുള്ള ഒരു 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 പ്രത്യേക ദൈവികമായ ഒരു കഴിവാണ് കാര്യങ്ങളെ കാര്യഗൗരവത്തോടു കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനുമായി സംസാരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ദൈവമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പ്രാപ്തരാണ് ആക്കിയതാണ് ദൈവം ആ ആ പ്രാപ്തി ഞങ്ങൾ നേടും അതേപോലെ ഈ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെ സംസാരിക്കുകയും ക്ലബ് ഹൗസിൽ സം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് ചിന്താ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതാനും ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്ന് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ചോ അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ചോ അറിയാത്തവൻ അവൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രേ ആയിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളെ കുരുക്കി ഇട്ടേക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും അവരാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലെ മെജോറിറ്റി ക്രിസ്ത്യൻസ് ആരും വന്ന
അതാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള പഠിപ്പീരാണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഭയങ്കര ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഭയങ്കര ഹിജുമണി കൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഭയങ്കര വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമല്ല അതൊന്നും അല്ല സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചത് നേരെ മറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ താഴെക്കിടയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തില്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തതും അവരെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വൈഷമ്യം ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയുന്നു എനിക്ക് ഈ സുപ്രഭാതിന് ഏതെങ്കിലും ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ജീവിച്ച് ആ പഞ്ചായത്തെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്ത് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ച് നോക്കണം സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഈ ജാർഖണ്ഡ് ഈ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഈ എം പിയുടെ കോർണറുകൾ ഈസ്റ്റേൺ യു പി ബിഹാറ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ ചില കോർണേഴ്സ് അതേപോലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് നോക്കണം അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളെ തന്നെ ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാസ് കൺവേർഷൻ ചെയ്തത് നിങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി പഠിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല ചെയ്തത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഇവിടെ വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ദ ആർ ലെസ് ദാൻ ത്രീ പെർസെന്റ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ പെർസെന്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു മാസ് കൺവേർഷൻ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചല്ല ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വളരെ അറിയാം ഇവിടെ സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റുമായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിജോ ബ്രദറിന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അത് ആ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അവിടെ ഒരു ഇവരുടെ ഒരു 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 പൂജാരി അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പത്ത് കോടി രൂപ ഓഫർ ചെയ്ത് വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ് ലഭിച്ചത് പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യ അലയൻസ് സംസാരിച്ചില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ വോട്ടേഴ്സ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഡ്രിഫ്റ്റ് അവേ ആകുമെന്ന് ഇന്ത്യ അലയൻസിലുള്ള അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഉള്ള ഇവർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം അവരതിനെ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് മുക്ക സ്റ്റാലിൻ അതിനെ ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ എങ്കിലും അവരുടെ നിലപാട് അതാണെന്ന് പിന്നെയും റീഅട്രേറ്റ് ചെയ്തു ആര് റീഅട്രേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ അത് ഇവരിൽ അതിന് ശേഷമാണ് ഈ മോഹൻ ഭഗവത് പറഞ്ഞ് ഈ മറ്റുള്ളവർക്ക് പശുവിന്റെ ഇറച്ചിയൊന്നും കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഹിജു ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹിജുമണി സിസ്റ്റവും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് മോഹൻ ഭാഗത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീണു അപ്പോൾ ഇത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ പിടിച്ചെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ആൾക്കാരെ കബളിപ്പിച്ച് കബളിപ്പിച്ച് ഈ കളിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നും ഇനി അങ്ങോട്ട് നടക്കത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു റിലീജിയസ് സെന്റിമെന്റൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം ആ റിലീജിയസ് സെന്റിമെന്റലും നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഒരു മിറാക്കുലസ് പെർഫോമൻസിലും അല്ല അവര് മനസ്സിലാക്കിയത് അവരുടെ വയറ്റിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പണ്ടേ ഇവരെ പട്ടിണിക്കിട്ട് ഇത് ഈ കുഴിയും കുത്തി ചാപ്പാടും കൊടുത്ത ടീമുകളാണ് ഇന്നും അഞ്ച് കിലോ അരി കൊടുത്തിട്ട് അവരെ വളർത്തുന്ന ടീമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പറയുന്നതിന് യാതൊരു വിധമായ ലജ്ജയും ഇല്ല ഞാൻ എൺപത് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കിലോ അരി കൊടുക്കുന്നെന്ന് നിങ്ങൾ അതിലും വളരെ ലേക്ഷതയാണ് ഇന്ന് ലോകം വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തതാണ് അതാണ് നിങ്ങൾക്കിത് വന്നത് ഈ കൂടുതൽ പണി വന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിന് ഉത്തരവാദി നിങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഉയർത്താതിരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയിൽ ഇതാകുകയും നിങ്ങൾ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകൾ എല്ലാം അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മറ്റ് ഈ ദളിതരെ അവരെ കല്യാണ സമയത്ത് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ താഴെ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ചിന്തിച്ചില്ല അതിന്ന് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ബൈ എലക്ഷൻസ് നടക്കുന്നില്ല ആ അന്നേരമുള്ള ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പോയി മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇനി മന്നാടിയാരല്ല സുപ്രഭാതല്ല നിങ്ങൾ പഞ്ച
നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്നാണ് സുപ്രഭാതിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് മണിപ്പൂരില് ഇന്ന് മണിപ്പൂരിലെ വിഷയത്തുമായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടത് ലാസ്റ്റ് മാറ്റുകയായിരുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയം മാറും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പള്ളിയെയും നൂറ്റി ഇരുപതോളം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെയും നശിപ്പിച്ചതു അനുട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് ടൈറ്റിൽ ഇട്ടത് ആ ടൈറ്റിൽ ഇന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടു അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്തുവാന്ന് ഇത് അറിയാം ഈ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ ഇവര് ബന്ധകോസുകാരനാക്കി നിങ്ങൾ മരമണ്ടന്മാരെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഗുരു ഗുരു ബ്രദർ പറഞ്ഞു കാരണം സുപ്രഭാതമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പം സുപ്രഭാതിന് കുറച്ചൊക്കെ ഇതറിയാം ഏതാ ഈ ഈ ഇവരുടെ ഹിന്ദുമത ഈ സീരിയലിൽ കണ്ട് ഈ രാമാനന്ദ സാഗറിന്റെയും ഈ ഹനുമാന്റെ സീരിയലും എന്തോ ഈ പറയുന്ന ഈ മഹാഭാരതം കണ്ട ആ സീരിയല് കണ്ട് അറിവാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറല്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഈ ഈ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾക്കും ഈ ഹിന്ദു മതത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ചില ഹിന്ദുക്കളുമായിട്ട് ഈ സുപ്രഭാത ഡിബേറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഗുരുവ്രതനോട് സംബന്ധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഗുരുവ്രതനോട് ഒരു ഡീപ് ഡൗൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡൈസെക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ അമ്പയെ പരാജയപ്പെടും എന്നറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുവാണ് കൈ വിവർത്തോ അയ്യോ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഞാനൊരു ഈശ്വര വിശ്വാസിയല്ല ഞാൻ ഒരു ഒരു ചാർവാഹകനാണ് ഒരു ഒരു ഇതിലൊന്നും ഞാൻ ഏ ഇതിലൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് പക്ഷെ മറുഭാഗത്ത് എന്തുവാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി കൊള്ളൂത്ത് നടത്തുക ഇതാണ് ഇവരുടെ പരിപാടി ഇപ്പൊ മനാടിയരുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന മണിപ്പൂരിൽ ചെയ്ത ആരാണെന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ട്യൂബിലേറ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊരു ട്യൂബ് പോലാണ് അത് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടേ കത്തത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പേ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആരെന്നൊക്കെ ഒന്ന് പോയി തിരക്ക് ആ കരൺ താപ്പറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ പോയി കാണുക മറ്റുള്ളവരുടെ ഈ ഇൻവോൾവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചെന്താ ക്രിസ്ത്യാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല അത് ക്രിസ്ത്യാനുകൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് പക്ഷെ ആ ബുദ്ധിയെ നല്ല രീതിയിൽ ചാനലൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലാതെ ദുഷിച്ച ചിന്തയും നിന്റെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തയൊന്നും ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആ മന്നാടിയാരുടെ സംസാരം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് കേട്ടതില്ലേ എന്തും മാത്രം ദുഷ്ചിന്തയാണ് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അങ്ങനെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏഹ് നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യാജമായ രീതിയിൽ ഉള്ള ഇല്ലാത്ത കുപ്രചരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളല്ലേ നിങ്ങൾ ഏഹ് സ്വന്തം മതത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിനെ കുറിച്ചോ അല്പം പോകും ഗ്രാഹ്യമില്ലാത്തവർ മറ്റുള്ള മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൈബിളിനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനുണ്ടോ ഒറ്റ ഒരുത്തന്റെ പേര് പറ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഇല്ല കഥകൾ കാരണം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഗുരുജി ഗോൾവൽക്കർ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇതാണ് ഏഹ് ഗുരുജി ഗോൾവൽക്കർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഒരു വിവരവും അറിവില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് വിട്ടിത്തരവും പറയുക എന്തും ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ കബളിപ്പിക്കുക ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പോലും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നില്ല നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഈ നിങ്ങളുടെ രാജ്യവും നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ധാർമ്മികത എന്തുവാണ് നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികത ഏഹ് അർജുനനോട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ധാർമ്മികത എന്തുവാണ് ഏഹ് എന്ത് ധാർമ്മികത ആ ധാർമ്മികത എന്ന ഊടായ്പാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ധാർമ്മികതയല്ല അധാർമ്മികത ആ അധാർമ്മികതയാണ് നിങ്ങൾ കാ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കളറ് മാറുന്ന ഒരു ഓന്തിനെ പോലെയാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തോളിന്മേൽ കൈവച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഒരു വ്യാജേന ഇവിടെ ഈ ഈ ആട്ടിൻ തോലിട്ട് ചെന്നായ പോലെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഈ ഖുറാനെ കുറിച്ചോ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചോ യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പക്ഷെ അവരെ വെറുക്കുന്നില്ല ഒരു ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസി ഞങ്ങൾ വെറുക്കുന്നില്ല ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഒരു അക്കാ
ഈ കുപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒന്നും ചിലവാകത്തില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യലി മന്നാടിയരുടെ വോയിസ് കേൾപ്പിച്ചത് മണിപ്പൂരിൽ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ നരഹത്യ നടത്തിയത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾക്കറിയാം മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ള ധാരണ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പോയോ അല്പമെങ്കിലും പഠിക്കുക ഇച്ചിരി സമയം ചെലവഴിക്കുക ഈ ഈ ചാണക കൂട്ടങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ശാഖയായിട്ട് നടക്കുന്നതിൽ ഭേദം ഇച്ചിരി വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത് നല്ലതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുക ഈ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രചരണം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഇരുപത്തി ആറും ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ആരെ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് വെളുപ്പാൻ കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ ഇത് പറയുന്നത് ഈ വാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറില്ലേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതുപോലും ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് അത്രയ്ക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി പഠിക്കുക അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്കോ ചേംബറിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിന്ദു മതം ഏതാണ്ട് വലിയ സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാതെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗൗരവത്തോടു കൂടി പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം സംസാരിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് സിജോ ബ്രദർ ഗുരു ബ്രദർ താങ്ക് യു ബോർ ബ്രദറെ ബോർ ബ്രദറെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്ക് യു നമ്മുടെ ജെയിംസ് ബ്രദറെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ജെയിംസ് Yeah, uh, thank you, Sija Brother. Now, if you give up, brother, I will clip to play the blog. I will clear 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 the blog. ക്രിസ്ത്യൻസും മുസ്ലിംസും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു പുരോഗതി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ശക്തികളൊക്കെ ഉയർത്തിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവം ക്രിസ്ത്യൻസിനെ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അതാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ദേശം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ശക്തികൾക്ക് വേണ്ടി എതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രാമായണം അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭാരതം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അതൊക്കെ ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോമർ എഴുതിയ ഇലിയുടെ ഓഡിയോസിയും പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പക്ഷെ അതൊരു മതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയമാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് മുമ്പ് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതി നമുക്ക് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ഇത്രയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സമൂഹം ക്രിസ്ത്യൻസിനെ പോലെ പീഡിപ്പി ഇന്നും ഇന്ന് അത് മണിപ്പൂരിലൊക്കെ നടക്കുന്ന അതാണ് ഇത്രയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടും മനുഷ്യൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം വേറെ ഒന്നില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് തിരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല സത്യവചനം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സത്യ വേദപുസ്തകം എന്നാണ് ഇന്നും വിളിച്ച് ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ സഹോദരങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വാസ്തവമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്ന ഞാൻ പറയില്ല അത് വളരെ ലഘീകരിച്ച് ആ ഒരു ടേപ്പ് ആ ഒരു സംഭാഷണം കൊണ്ട് വളരെ ലഘീകരിക്കപ്പെട്ടു നമ്മളിനിയും ഈ സത്യം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മരണം വരെ അത് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഷോർട്ട് മെമ്മറി ഉള്ളവരാണ് ഹിന്ദുസിൽ പലരും പെട്ടെന്ന് അവർ മറന്നു പോകും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അടുത്ത നിമിഷം ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും ചരിത്രപരമായിട്ട് പഠിക്കാനും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താലുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം അവർ പഠിക്കണം അതിനകത്ത് യാതൊരു മതവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മെസപ്പെട്ടോമിയ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആറബ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ട് പട്ടണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കച്ചവടം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു നല്ല സിവിലൈസേഷൻ പടുത്തുയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പഠിക്കാതെ ഇതൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ ഇപ്പം ഒരു മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇല്ലാത്ത ദൈവങ്ങള
പ്രാപ്തമാണ് മണിപ്പൂര് അല്ലെങ്കിൽ നാഗാലാൻഡ് ഇതുപോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഒരു കാലത്തുള്ളത് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി മനുഷ്യരെ കൊന്നുതിന്നുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു നമ്മളെ കണ്ടാൽ ഒരു വിദേശിയെ കണ്ടാൽ പച്ചയ്ക്ക് അവര് അത് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നാഗാലാൻഡ് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നത് ഒരു ക്രിസ്തീയ സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് മാറി നയൻറ്റി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് നാഗാലാൻഡ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പല രാജ്യങ്ങളോടും ഞാൻ പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഇന്ന് പാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അമേരിക്കയിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നത് ഈ ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാനായിട്ടോ അല്ലെ കൺവേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു മതമായിട്ടോ അല്ല ചിത്രീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം അപ്പൊ താങ്ക് യു ബ്രദേഴ്സ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജെയിംസ് സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി അതിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അവലോകനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തവ പീഡനങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഒരു സമാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മോഹനച്ചായം പറഞ്ഞോളൂ മോഹനച്ചായം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ മോഹനച്ചായം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളു ഇത് ഇവിടെ ഈ സംഖികൾ ഈ ഹിന്ദു ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ എല്ലാം കുത്തവകാശം ഏറ്റെടുത്താണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ക്ലബ്ബ് ഇവിടെ ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സംഘപരിവാറാണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയത ഉയർത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ദേശത്ത് പിന്നെ ശത്രുക്കളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ സംസാരം ഉണ്ടായത് ഈ സംഘികളാണ് ഇവിടെ ദേശീയത ഉയർത്തുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയത പഠിപ്പിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ദേശീയത പഠിപ്പിക്കാൻ ഇതൊക്കെ വേണം സംഘികൾക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത് ഇവിടെ സംഘപരിവാർ സംഘടനയാണോ ഇന്ന് സംഘപരിവാറുകളാണോ ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ ഈ രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് സംഘികൾ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ദേശീയതയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും തരാൻ ആളായിട്ടില്ല അവര് ഈ രാജ്യത്തിന് ദ്രോഹമേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കൂ ഇന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ഈ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ നല്ല ഒരു സ്ഥാനത്തെത്തേണ്ട ഇന്ത്യയെ ഇന്ന് മണിപ്പൂരിൽ നടത്തിയ നരഹത്യയുടെ ഫലമായിട്ട് ഇന്നത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഈ സംഘപരിവാറുകളാണ് അതുപോലെ ഈ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഗുജറാത്തായാലും പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ നടന്ന നരഹത്യയെ നരഹത്യയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ന് എന്ത് അപമാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഘപരിവാരം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യക്ക് അപമാനമോ ദേശീയത ഒക്കെ ദോഷം എന്തായ ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ മതപരിവർത്തനം മതപരിവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു മതപരിവർത്തനം ഇവിടെ നടത്തുന്ന ആരാണ് നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ സംഘപരിവാറുകളാണ് ഇവിടെ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നത് കർവാപ്പസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ മതപരിവർത്തനം നടന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം ഇവിടെ മതപരിവർത്തനമല്ല നടത്തുന്നത് മനപരിവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത് മനസ്സിന് രൂപാന്തരം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ദ്രോഹികളെ ലോ രാജ്യത്തിന് കൊള്ളരുതായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് ഒരു മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഒക്കെ അടിച്ച് മനുഷ്യ മൃഗപ്രായനായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളെ മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഈ മനപരിവർത്തനം കൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ സുവിശേഷകർ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നിങ്ങൾ മതപരിവർത്തനമാക്കി നിങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ ഇവിടുന്ന് രാജ്യദ്രോഹികളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഇതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നത് നിങ്ങളിവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇവിടുന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ഇന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിൽ കോരകോരം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവകാശം ആരാണ് തന്നത് 
ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവിടെ വരുത്തരാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു ആരാണ് ഇവിടുത്തെ വരുത്തർ ഹിന്ദു ഈ സംഖ്യ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഈ ഇവിടെ സെവൻറ്റി എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം ഹിന്ദു വിശ്വാസികളുള്ള അവര് അവരെ എല്ലാ അട്ടിപ്പേർ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരാണ് അത് കാശ് തന്നത് അതില് എത്ര ശതമാനം സംഖ്യകളുണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം അല്ലെ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഇത്രയെങ്കിലും പിന്നെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും പിന്നെ ഈ ജനത്തെ ഇവിടുത്തെ ജാതീയമായ ചിന്തകളൊക്കെ മാറ്റാൻ ഇടയാക്കി അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഉണ്ടായതാണ് ഇവിടുത്തെ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയത് ഇവിടുത്തെ മിഷണറിമാർ തന്നെയാണ് അത് ക്രിസ്തീയ പിന്നെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ദേശീയത പഠിപ്പിക്കാൻ സംഘപരിവാർ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ദേശീയത പഠിപ്പിക്കാൻ സംഘപരിവാർ ഇന്നും വളർന്നിട്ടില്ല ആ നിങ്ങളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് നല്ല എന്നതായിരിക്കും ക്രിസ്ത്യത ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ലോകമെമ്പാടും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യനെ നര നര മൃഗ മൃഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനെ അവർ നല്ല മനുഷ്യനാക്കി തീർത്ത തീർക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അതിനെ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ രാജ്യദ്രോഹികളാണെന്നും പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലുള്ള അവകാശം നിങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കില്ല സംഘപരിവാറുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യദ്രോഹികൾ അത് ഇന്ത്യയെ ഏത് തരത്തിലും അവമാനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് സംഘപരിവാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ രാജ്യസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കാൻ വരേണ്ട എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി ഹിന്ദു എന്ന പദം പോലും ഹിന്ദു എന്ന പദം അതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു അവസാനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വ സങ്കല്പത്തിലെ ഹിന്ദു എന്ന പദം ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ഹിന്ദു ഗംഗാ നദീതട പ്രദേശങ്ങളിൽ പേർഷ്യൻ രാജാവായ ഡാറിയസ് തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അതിനുശേഷം സിന്ധു നദീതടത്തിന്റെ സംയുക്ത നാമമായ സിന്ധുവും ദക്ഷിണ ഭൂപ്രദേശങ്ങളും പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ പിന്നീട് ഹിന്ദു എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അതിന് കാരണം എന്താണ് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ സ എന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല സ ഹ എന്നാണ് അവർ ഉച്ചരിക്കുക അത് സ പിന്നീട് സി അത് ഹി ആയി സ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഹ എന്നാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് സിന്ധു എന്നുള്ളത് ഹിന്ദുവായി അങ്ങനെയാണ് സിന്ധു ഹിന്ദുവായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ പുരാതന പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ആർക്കുമേനെ ലിഖിതത്തിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സിന്ധു നദിയെ ആസ്പദമാക്കി അൽ ഹിന്ദ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് അൽ ഹിന്ദ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല സംഭവം സിന്ധു നദീതട പ്രദേശങ്ങൾ പേർഷ്യൻ രാജാവായ ഡാറിസ് തന്റെ സാമ്രാജ്യ സാമ്രാജ്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് അതിന്റെ സംയുക്ത നാമമായ സിന്ധു എന്ന് വിളിച്ചു അത് സ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹിന്ദു എന്നാണ് പിന്നീട് അവർ വിളിച്ചത് അപ്പം ആ സിന്ധു നദിയെ ആസ്പദമാക്കി ആ നദീതട പ്രദേശങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഉയർന്നു വന്ന പേരാണിത് അല്ലാതെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് അത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് വന്നത് പേർഷ്യൻ രാജ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് വന്നത് പേർഷ്യൻ രാജാവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഗ്രീക്കുകാർക്ക് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ഹി ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം സ ഉച്ചരിക്കാൻ പേർഷ്യക്കാർക്ക് പറ്റിയില്ല അവർ ഹ ഹി എന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു ഹ എന്നും ഹി എന്നും ഗ്രീക്കുകാർക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഹിന്ദു എന്നുള്ളത് ഇൻഡോസ് ഇന്ദു എന്ന് അവർ ഉച്ചരിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇന്ദു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇന്ത്യ എന്നായി മാറിയത് അല്ലാതെ ഇവര് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രത്യേകതയും ഹിന്ദു എന്ന വാക്കിന് ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അൽഹിൻ അൽഹിൻ 
എന്ന പെൻഷൻ രാജാവായ ഡാറിയസ് വിളിച്ചതാണ് പെർഷ്യക്കാർ വിളിച്ചതാണ് ഇനി ഭാരതം എന്നുള്ള പേരോ വേദത്തിലോ ഉപനിഷത്തുകളിലോ മനുസ്മൃതിയിലോ ഒന്നും ഭാരതം എന്ന പേര് പരാമർശിക്കുന്നില്ല വേദത്തിലോ വേദങ്ങളിലോ ഉപനിഷത്തുകളിലോ മനുസ്മൃതിയിലോ ഭാരതം എന്ന പേര് പരാമർശിക്കുന്നില്ല മനുസ്മൃതിയിൽ രണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖലയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പഞ്ചാബിൻ്റെയും ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെയും പകുതി അടഞ്ഞ ഒരു രാജ്യം അതിനെ ബ്രഹ്മവർത്ത രാജ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇതിനെ ആര്യവർത്തം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഭാരതം എന്ന പേരും നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പാണിനിയോ പതഞ്ജലി തുടങ്ങിയ വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ വാൽമീകി തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ കാളിദാസനെ പോലുള്ള കവികളോ ഇവരാരും ഇവരാരും ഹിന്ദു എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദാർശനികരായ കപിലനോ കണാഥനോ ഗൗതമനോ പാസബന്ധുവോ ധർമ്മകീർത്തിയോ ആരും ഈ പദങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഈ ബ്രാഹ്മണ മതത്തെ ഹിന്ദു മതമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സ എന്നുച്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സിന്ധു നദിയുടെ നദീതട പ്രദേശത്തെ തങ്ങളോട് കൂട്ടി ചേർത്തപ്പോൾ സ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഹ എന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു സിന്ധു എന്നതിന് പകരം ഹിന്ദു എന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു ഗ്രീക്കുകാര് ഹ ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇ എന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു അത് ഹിന്ദു ആയി ഇന്ത്യ ആയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഭാരതം എന്നുള്ള പദം ഭാരതം എന്നാണ് പദം ഈ വേദ പണ്ഡിതന്മാരായാലും അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളിലോ മനുസ്മൃതിയിലോ ഉപനിഷത്തുകളിലോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും നമ്മൾ അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഹിന്ദുയിസം എന്ന പദം പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഹിന്ദുയിസം ഹിന്ദുയിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് കത്തോലിക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു മിഷണറിയാണ് ചാൾസ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന കത്തോലിക്കനായിട്ടുള്ള മിഷണറിയാണ് ഹിന്ദുയിസം എന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് പിന്നീടാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാര് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ ഹിന്ദു എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആ പേര് പ്രചാരത്തിലായി വരുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അതിനെന്തായിരുന്നു കാരണം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ക്രൈസ്തവരിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സ്വയം പറഞ്ഞ ഒരു പേര് കൂടിയാണ് ഹിന്ദു എന്നുള്ളത് ക്രൈസ്തവരിൽ നിന്നും ഈ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സ്വയം അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പേര് കൂടിയാണ് ഹിന്ദു കോളനി വാഴ്ചയെ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി വാഴ്ചയെ എതിർത്തിരുന്ന ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങൾ പല രീതിയിൽ പിന്തുടർന്നിരുന്ന പല രീതിയിൽ പിന്തുടർന്നിരുന്ന ആളുകൾ ആളുകൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിളിച്ച ഈ പേര് സ്വന്തം പേരായിട്ട് അവർ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നും സംഭവങ്ങളില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത് പ്രചാരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇത് എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയണം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് പ്രചാരത്തിലാക്കിയത് അത് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ തൊട്ട് താഴേക്കുള്ള ഹൈന്ദവരെ സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് പിന്നീട് സ്വീകരിച്ചതാണെന്നുള്ളത് കൂടി തിരിച്ചറിയണം ഹിന്ദു മതം ഒരു ഒരു മതം എന്ന നിലയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന നിലയിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര വർഷമായി വളരെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊന്നും വലിയ പ്രത്യേകത ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹിന്ദു എന്ന പദത്തിനോ ഹിന്ദുയിസം എന്ന പദത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം എന്ന സങ്കല്പത്തിനോ ഇതിനൊന്നും ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സംഭവമൊന്നും അതിലില്ല ഇത് പലതും കോപ്പിയാണ് പല മതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കോപ്പി അടിച്ചുള്ള ആശയമൊക്കെയാണ് ഹിന്ദുയിസത്തിലൂടെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിലൂടെയൊക്കെ ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഈ പദമൊക്കെ ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിൽ വന്ന പദമല്ല ആളുകൾക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ രൂപപ്പെട്ട് വന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞൊരു പേരാണ് ഹിന്ദു എന്നുള്ളത് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രചാരത്തിലാക്കി പിന്നീട് ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാറുകാർ
അത്ര വലിയൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല ഒരു സംഭവമല്ല അത്ര വലിയ സംഭവമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദേവദത്ത് ഭട്ടനായിക്കൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇത് അനശ്വരമായ ജീവിതം എന്ന അർത്ഥമൊന്നും ഇല്ല ചാതുർവർണ്ണയം എന്ന അർത്ഥം ഏതിനുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ആശയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തു പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആശയം ഇവിടെ ഹിന്ദു എങ്ങനെയാണ് നൂറ് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലാത്തവരെന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഒരു സെൻസസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ആകുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർ നൂറ് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലാത്തവർ ആരാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം ഒക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സംഘപരിവാറോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആശയപരമായിട്ടുള്ള മറുപടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കതില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ചരിത്രവും പഠിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചും പഠിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചും പഠിച്ചും ഞങ്ങൾക്കൊരു മറുപടി പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലാണ്ട് വാളെടുക്കും അല്ലാണ്ട് തച്ചു കൊല്ലും ആ കുറുപടി എടുത്ത് അടിക്കും വീട്ടിൽ കയറി അടിക്കും ഇതൊന്നും അല്ല പറയണ്ടേ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് ബദൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക അല്ലാണ്ട് ഭീകരവാദികളാണ് രാജ്യദ്രോഹികളാണ് ഒരു തെളിവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പോൾവാൾക്കറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിയാണ് ഈ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗോൾവാൾക്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈന്ദവരെയാണ് സേവിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് ഹൈന്ദവരെയാണ് ആരാണ് ഹൈന്ദവര് അതും ഗോൾവാൾക്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബ്രാഹ്മണൻ മുതൽ ശുദ്രൻ വരെയുള്ള അതിനുശേഷമുള്ള ആ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയാണ് ഗോൾവാൾക്കർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നേ അതിനെയാണ് സവർക്കർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നേ അതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നേ മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് അങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരം തിരിക്കുന്ന ആ വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്കല്ല മനുഷ്യൻ പോകേണ്ടത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണുന്ന ആ ഒരു ദർശനത്തിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഭാരതത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഭരണഘടന അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഭരണ നിർവഹണങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് ആ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു മതേതരത്വമാണ് നടക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കേണ്ടത് ഏക മത രാഷ്ട്രമൊന്നും അല്ല ഇന്ത്യ ആകേണ്ടത് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായി തന്നെ നിലനിന്നുകൊണ്ട് മതേതരത്വത്തിൽ ഒന്നും എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പറയാനും പ്രഘോഷിക്കാനും സംസാരിക്കാനൊക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു രാജ്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പോ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേര് ഭാരതമാകണം അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളൊന്നും അല്ല നടക്കേണ്ടത് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഭാരതം എന്ന പേര് ആരും കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു പേരാണ് അതിനൊക്കെ പുതിയ അർത്ഥം കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത്തരം കാര്യങ്ങളല്ലോ നടക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രൈസ്തവ പീഡനം നടത്തുന്നു അത് മണിപ്പൂരിൽ നടന്നു ഞങ്ങൾ അതിനെ പ്രതികരിക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന പീഡനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരച്ചു കാട്ടി അപ്പൊ ക്രൈസ്തവ പീഡനം എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് മറച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഞങ്ങൾ അതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ആ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായ ചരിത്രത്തെയൊക്കെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പീഡിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ബൈബിൾ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് പീഡിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്രിസ്തു മാർഗം ഇവിടെ തീരത്തില്ല അവസാനിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നതല്ല ക്രിസ്തു മാർഗം പിന്നെ എന്താ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് ആളുകളെ പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മരവരി മനപരിവർത്തനം വരുത്തിക്കൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്
ഇവര് പറയുന്ന ആ രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതി എന്താണ് അത് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അത് മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവ പീഡനത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ചർച്ചകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി ഹിന്ദുത്വവാദം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പല പല കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലൂടെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി നിങ്ങൾ ഇതിന് റീപ്ലൈ വീണ്ടും പോയി കേൾക്കുക കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക തുടർന്നും നമ്മൾ റൂമുകൾ ഇടുകയും ചർച്ചകൾ തുടരുകയും ചെയ്യും ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്ലബോസിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പരസ്പരം സുഹൃത്തുക്കളാകുന്നതിലൂടെ ചർച്ചകളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരികയും അത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ച് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ